নমস্কার আবার এসে গেছি আরেকটা এপিসোড নিয়ে আজকের এপিসোডের টাইটেল দেখে আপনারা বুঝে গেছেন আমরা আজকে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবো শুধু বিজ্ঞান না বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই যে আমরা প্রচুর ছোটোবেলা থেকে শুনেছি সায়েন্টিস্ট বৈজ্ঞানিক মানে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা আছে যে বৈজ্ঞানিকটা এরকম হয় এই পডকাস্টের পর আমার বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে ধারণাটা কিছুটা বদলেছে আমাকে এই মুহূর্তে দেখতে যেরকম পাগল পাগল লাগছে ওরকম টাইপের সব বৈজ্ঞানিক হয় না এবং বৈজ্ঞানিক রিসার্চের একটা নিজস্ব প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা কি সেই নিয়ে আমরা কথা বলেছি পিএইচডি এই কথাটা আমরা বারবার শুনি ডক্টরেট কথাটা শুনি এই ডক্টরেট করতে গেলে কি করতে হয় এবং তার প্রসেসটা কি এবং সেটাকে সায়েন্সের পারস্পেকটিভ থেকে দেখেছি আমার সঙ্গে আজকে এই আড্ডাটা মেরেছে হলো সাত্বকী বিশ্বাস সাত্বকী বিশ্বাস একজন সিনিয়র ফেলো রিসার্চার তো সে একটা বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছি খুব ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা হয়েছে আশা করি আপনাদের খুব ভাল লাগ ভাল লাগবে সো লেট স্টার্ট দ্য এপিসোড তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছে সাত্বকী বিশ্বাস সাত্বকী কি করে সেটা তো আপনার আমি অলরেডি আপনাদের বললাম তো আমার প্রথম যেটা তোর থেকে জানার তুই তোর সঙ্গে প্রথম একদিন কথা হতে হতে আমি প্রথমবার একটুখানি আমার মনে হলো যে এই যে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা সায়েন্টিফিক রিসার্চ এই বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই এবং সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা সম্পর্কে খুব একটা জানেও না আমি যতদূর জানলাম কারণ আমি তোর থেকে কথা শুনে বুঝলাম আচ্ছা তার মানে দের ইজ এ হোল সিস্টেম ইন ইট এই সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই প্রথম কথা তোর সঙ্গে আমি কথা যেটা নিয়ে বলতে চাই সেটা হলো এই যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তুই আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিস কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ তুই একজন রিসার্চ ফেলো তো তার মানে তুই রিসার্চ করছিস করছি হ্যাঁ অবভিয়াসলি এবার তোর ফিল্ড অফ সায়েন্সে তোর যে এই যে এই যে সায়েন্সের এত বড় একটা ফিল্ড তার মধ্যে পার্টিকুলারলি কোন ফিল্ডটা তোর সেটুকু শুধু জানতে চাইব কি নিয়ে গবেষণা করছি সেটা জানতে চাইব না কারণ জানার মানে জানার কথাও না বোধ হয় আমাদের কিন্তু কি বিষয় গবেষণা করছিস এবং দ্বিতীয় কথা হঠাৎ এই দিকে আসলি কেন মানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাটা চুজ করলি কি করে তুই আর তুমি যেটা বললে আর কি মানে আমারও কোনো আইডিয়া ছিল না অ্যাটলিস্ট হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত ছিল না নর্মালি বাঙালি ঘরে যেটা হয় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার আর যদি সেটা ফসকে গেল তাহলে আইএস তাছাড়া তো আর কিছু থাকে না আমাদের এখানে আমারও তাই ছিল ওরকমই একটা তারপরে আমি গ্র্যাজুয়েশানে ভর্তি হলাম পড়াশুনো করছি পরে দেখা যাবে যা হয় করে আর কি তারপরে সেই শেষের দিকে এসে আস্তে আস্তে এই জানতে পারলাম যে আচ্ছা মানে বিজ্ঞান নিয়েও চর্চা করা যায় এবং সেটার একটা পদ্ধতি আছে তো প্রথমে যেহেতু জানতাম না যে সব কিছু হাতের বাইরে মনে হতো যে ওসব তো আমাদের হাতের মধ্যে নেই আর কি তারপরে জানতে পারলাম আচ্ছা বৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্য বা অ্যাকাডেমিক্সে ঢোকার জন্য পিএইচডি ডিগ্রিটা বড় ইম্পর্টেন্ট শুধু তার আগে একটা জিনিস তোকে অ্যাড করে দিই তোরও কি বৈজ্ঞানিকদের ধারণা প্রফেসর শঙ্কুর মতন ছিল যে একজন লোক যে নাকি একটা নিজের মতো করে ল্যাব বানিয়ে একদম একটা কিছু এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করে হঠাৎ করে সেই এক্সপেরিমেন্টটা পৃথিবীর কাছে পৌঁছায় তোর কি এরকমই ধারণা ছিল মোটামুটি সান টান করে না একটা অন্ধ ঘরে বসে থাকে যেটা সবার থাকে ঠিক ঠিক মানে আমার বাবা আমার এখনও তাই যাই হোক তো তারপর আস্তে আস্তে জানতে পারলাম যে এটার মধ্যে আসার উপায়গুলো কি তো তুই জানতে পারলি পিএইচডি 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 হচ্ছে কি বলবো আর কি গেটওয়ে যে এই ডিগ্রিটা থাকলে তবেই তোমার কথা কেউ শুনবে আদারওয়াইজ তোমার কোনো জায়গাই নেই ওখানটা তাহলে এখন পিএইচডি কেমন করে তো এটা শুধু বিজ্ঞানে না বাকি রিসার্চেও মোটামুটি একই রকম তো আগেই বলে রাখি যে পিএইচডিটা মানে আগাগোড়াই হয়ে এসছে কোনো রকম এন্ট্রান্স এক্সাম ছাড়া তা কেউ একজন যে পড়াশুনো করছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে সেই বিষয়ে সে ব্যাচেলার ডিগ্রি করলো করার পরে সে আই টু জানবে সে কেউ মাস্টার্স ডিগ্রি করলো একটা করার পরে তার মনে হল আমি আরও পড়াশুনো করবো এবার মাস্টার ডিগ্রিটা হচ্ছে সেই গেট ওয়ে যেখানে এসে আমরা মনে করি যেন আরও আরও জানবো তো তখন জানাবে যে সেই লোকগুলো ছোটো হতে থাকে যে একজন জানে পৃথিবীতে দুজন জানে পৃথিবীতে এত ছোট হতে থাকে যে তোমাকে ওই স্পেসিফিক ওই লোকটার কাছ থেকেই জানতে হবে ঠিক আছে এবার সেই লোকটার কাছে জানতে গেলে কিছু তো একটা থাকবে যে আর পাঁচজনকে নিয়ে তোমাকে এমন করে দেবো জায়গাটা সেটার জন্য আসলো হচ্ছে একটা পরীক্ষা এন্ট্রান্স টেস্ট এটা কি করার জন্য ওটাকে বলবো ওই লেভেল দ্য প্লেইং ফিল্ড যাতে সবাই ঢুকতে পারে সে গ্রামের ছেলেটা হোক শহরের ছেলেটা হোক যাই হোক তার জন্য একটা পরীক্ষা হয় 
সেটার নাম হচ্ছে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট নেট নেট যেটাকে বলো আচ্ছা নেট এটারই পরীক্ষা নেট এটারই পরীক্ষা নেট তিন চারটে নেট হয় আর কি একটা হয় যারা সায়েন্সের জন্য যেহেতু আমি সায়েন্সের ওই জন্য আমি সায়েন্সেরটাই বলবো এই সিএসআইআর ইউজিসি নেট সিএসআইআর হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা সংস্থা গভর্নমেন্টের সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বেশ আর ইউজিসি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন যারা ইউনিভার্সিটিকে টাকা দেয় বেশ বিজ্ঞান করার জন্য এবং আর যার যা করার জন্য গবেষণা করার জন্য টাকা দেয় এটা একটা পরীক্ষা নেয় বেশ কঠিন পরীক্ষা হয় চব্বিশ পার্সেন্ট কি এরকম কিছু একটা আছে যাদেরকে শুধু পাশ করানো হয় তো এটার মধ্যে কোনো ব্যাপার নেই যে এত নাম্বার পেলেই পাশ করবে উপর থেকে দুশো জন ব্যাস এরকম একটা ব্যাপার আর কি মানে এই পরীক্ষাটা তুইও দিয়েছিস তুই ওই চব্বিশ পার্সেন্টের মধ্যে হ্যাঁ আমি ছ বছর আগে পাশ করেছি ওটা তো সেটারও দুটো ভাগ হয় একটা হচ্ছে তুমি যদি ওই কথার কথা দুশো জনের মধ্যে নিচের পঞ্চাশ জন হও তাহলে তোমার এল এস হবে শুধু এল এস মানে হচ্ছে লেকচারারশিপ মানে তুমি শুধুমাত্র কলেজে লেকচার হিসেবে জয়েন করার জন্য এলিজিবেল তো এরপরে যখন তুমি পিএইচডি বা হ্যানা তানা এগুলো কমপ্লিট করবে তুমি তখন একটা ইন্টারভিউ দিয়ে কলেজে ঢুকবে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যেটাকে আমরা লেকচারার বলতাম আর তার উপরে যারা তারা হচ্ছে জিআরএফ এবং এল এস জিআরএফ মানে হচ্ছে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ অ্যান্ড এল এস তো আমি অলরেডি লেকচারশিপের জন্য এলিজিবেল এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে একটা ফেলোশিপ স্কিম আছে অনেকগুলো আছে তার মধ্যে এটাও একটা যেখানে আমি পিএইচডি করতে চাই বললে পরে তারা আমাকে কিছু ফেলোশিপ দেবে বেশ পড়াশোনা করার জন্য এইবার কেউ যদি এখন এই পরীক্ষাটা পাশ করে আর কি করার পরে তার একটা নাম্বার টাম্বার হবে আর কি কোড নাম্বার দিয়ে এইবার সে তার যেই বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে সেরকম একজনকে খুঁজে বার করবে পৃথিবী মানে ইয়ে ইন্ডিয়ার মধ্যে যে আমি কার কাছে করবো এর পড়াটা ভালো লাগে তার পড়াটা ভালো লাগে যে হেনা তেনা করে তো একজনকে পছন্দ করবে মেন্টর হিসেবে মেন্টর হিসেবে গাইড হিসেবে তাকে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করবে যে স্যার এবং করতে চাই সে তখন বলবে যে আমার যে ইনস্টিটিউট আছে তার কিছু মানে কি বলবো অ্যাডমিশন নেওয়ার প্রসিডিওর থাকে কোথাও সেটার জন্য আলাদা পরীক্ষা দিতে হয় কোথাও ইন্টারভিউ দিতে হয় আলাদা আলাদা ব্যাপার ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে তো সে সেটা দেবে সেটাই যদি ও পাশ করে উত্তীর্ণ হয় তাহলে সেই গাইডটাকে নেবে এবং গভর্নমেন্টটাকে ফেলোশিপ দেবে এবং রিসার্চ শুরু হলো তোর এই রিসার্চটা শুরু হয়েছে কবে আমার শুরু হয়েছে উনিশ সালে দু হাজার উনিশ সালে আচ্ছা দু হাজার উনিশ থেকে তেইশ অব্দি রিসার্চটা করে যাচ্ছে কতদিন চল চলে এই রিসার্চটা রিসার্চটার নেগেটিভ রেজাল্টের কোনো দাম নেই আচ্ছা এক মানে এমন করে বলছি তার মানে নেই তা না দাম নেই কারণ নেগেটিভ রেজাল্ট দেখিয়ে কিছু হয় না মানে তোর এই রিসার্চটাতে মানে ভালো ফল আর খারাপ ফল বা ধর আমি বলছি নেগেটিভ রেজাল্ট মানে এটা কি মানে মানে এটা কি ঠিক ঠিক এইবার ধর তোমাকে আমি কিছু টাকা দিলাম দিয়ে বলটা গাড়ি বানাও তাই তো তুমি বানাতে শুরু করবে পুরো হোক না হোক কিছু তো একটা হবে যে এটাকে টায়ার বলে এটা বানিয়েছি তুমি বলে কিছুই বানাতে পারলাম না তাহলে তো হয় না এটা হচ্ছে তাহলে তুমি কী প্রমাণ করলে যে এই রিসোর্সের টায়ার বানানোও যায় না এটা কোনো মানে হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি হ্যাঁ মানে বানানো তো যায় না অনেকভাবেই অনেকভাবেই আরেকটা প্রসেস প্রমাণ করে লাভ লাভটা কী আছে যদিও সেটা কোথাও কোথাও দরকার কোথাও কোথাও দরকার কাউকে তো বলতে হবে যে এইভাবে হয় সেটা তো খুব টেকনিক্যাল বিষয় সেটা ওভারঅল ব্যাপারটা এরকম এইবার তারপরে পাঁচ বছর তুমি ফেলোশিপটা পাবে ওকে পাঁচ বছরের পরে একটা দিনও বেশি পাবে না যেই দিন জয়েন করেছিলে সেই দিন থেকে পাঁচটা বছর হয়ে যাবে তোমার টাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে এইবার কাজ তুমি তার মধ্যে করতে পারলে করলে না হলে কোথা থেকে করবে তোমার ব্যাপার সেটা আচ্ছা আর তারপর এই যে শেষ হলো এই যে ব্যাপারটা শেষ হলো ব্যাপারটা শেষ হওয়ার পর কী হবে না ব্যাপারটা শেষ হবে বলতে ফেলোশিপ শেষ হওয়ার কথা বলছি ফেলোশিপ শেষ ব্যাপারটা কীভাবে শেষ হলো রিসার্চ কেমন করে হয় না সেটা বলছি না আমি আমি বলছি ফেলোশিপটা শেষ হলো তারপর কেরিয়ার পাথটা কী না না ফেলোশিপ তো শেষ হয়ে গেল পিএইচডি তো এখনো হয়নি ও আচ্ছা শুধু গভর্নমেন্ট ফান্ডেড ফেলোশিপটা শেষ হলো হ্যাঁ তারপরে এটা ছাড়াও তো তুমি পিএইচডি করতে পারো আচ্ছা আচ্ছা তোমার বাবার প্রচুর পয়সা তুমি নেবে না পয়সা গভর্নমেন্ট নাই নিতে পারো তুমি নিজে নিজে নিজেই ল্যাব বাড়াবো নিজেই নিজে ল্যাব বানাতে পারবে না নিজের ল্যাব বানাতে পারবো প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর বা একজন প্রফেসরের আন্ডারে ঢুকতেই হবে ও আচ্ছা নিজের ল্যাব বানিয়ে ইয়ে করা যাবে আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম গবেষণা করতেই পারো কিন্তু পিএইচডি ডিগ্রি পাবে না ডিগ্রি তার জন্য কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েশন লাগবে বেশ বেশ বুঝলাম বাবা বেশ একটা কঠিন প্রসেস আছে পুরো হ্যাঁ এমনি তুমি যখন শুরু করছো কাজটা তখন তোমার যে গাইড যার সাথে তোমার কথা হয়েছে এবং সে তোমাকে চুজ করে তুমি তাকে চুজ করেছো দুজনে মিলে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট তোমার ভাবো যে পাঁচ বছরে এই এই বিষয় আমার আশেপাশে
মোটা লাগে কিছুই না একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট ধরো বুঝলাম তুমি লিখলে যে আমি এই গবেষণা করলাম তার এই রেজাল্ট পেলাম এবং সেটা নিয়ে তোমার গাইডও সন্তুষ্ট হলো এবং সব কিছু নিয়ে তুমি সেটা ইউনিভার্সিটি কাছে জমা দেবে ইউনিভার্সিটি সেটা দেশে বিদেশে নানান জায়গায় প্রফেসরদের কাছে পাঠাবে সেই রেসপেক্টিভ ফিল্ডের বেশ এবং তারা দেখে সেটা বলবে না ঠিক হয়েছে একে দেওয়া যায় ডিগ্রিটা আচ্ছা এবং তখন একটা পরীক্ষা হবে আবার প্রেজেন্ট করতে হবে তোমার কাজ সেখানে থিসিস ডিফেন্স বলা হয় এটাকে আচ্ছা তোমাকে ডিফেন্ড করতে হবে বলে কেন করেছো এটা তো ভুল হয়েছে ওটা ভুল হয়েছে না স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না এটা এটা ওটা ওটা এবং সেটা যদি তুমি সন্তুষ্ট করতে পারো তবেই তবেই তুমি তাহলে ছ মাসের এক্সটেনশন এক বছর এক্সটেনশন বুঝেছি হ্যাঁ তবে তোমার পিএইচডি ডিগ্রি হলো ও মানে তুমি ডক্টরেট হয়ে গেলে ডক্টরেট হলে আচ্ছা এম ফিল কথাটা কি উঠে গেছে এম ফিল হচ্ছে মাস্টার অফ ফিলোজফি হ্যাঁ সেটা তো সব ফিল্ডেই ছিল একসময় ছিল অ্যাকচুয়ালি মাস্টার ডিগ্রি যেটা এম এ এম এসি হোয়াট এভার তারপরে পিএইচডির মাঝখানে একটা বড় গ্যাপ ছিল ছাত্র থেকে হঠাৎ করে গবেষণা কিছুই জানো না তোমাকে হাতে দিয়ে বললাম করো কিছু একটা হয় না তো তো এম ফিল একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড টাইপের ছিল আগে যে এক বছরের একটা কোর্স হবে যাতে তুমি একটু একটু ছাত্র থাকবে একটু একটু গবেষক থাকবে একটু শিখে যাবে দেন তুমি পিএইচডিতে যাবে এবং এই এম ফিলের ডিগ্রিটার গুরুত্বও ছিল পরবর্তীকালে রিক্রুটমেন্টের জন্য তোমাকে একটা কথা বল ওয়াই ইট ইস এম ফিল মানে এম ফিল কেন মানে ফিলোজফি কেন ডক্টর ফিলোজফি তো ফিলোজফি আর কি পিএইচডি ওটা তো ডক্টর ফিলোজফি এবার এই আমি এবার আমার এখানে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে এটা তোর পারসপেকটিভটা আমি জানতে চাই এটা হলো সায়েন্স সায়েন্স আমরা ছোটোবেলা থেকে সায়েন্স পড়ি ধর যে তোর অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে গবেষণা করছে যে নাকি কেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করছে সায়েন্সেরও আলাদা আলাদা পার্ট বিভিন্ন রকম পার্ট তাছাড়া সাহিত্য সে নিয়ে গবেষণা করতে পারে কেউ কেউ কোনো মহাকাব্য নিয়ে গবেষণা করতে পারে সব কিছু সব কিছু আলটিমেটলি ফিলোসফিতে কী করে মিট মিট করছে কেন মিট করছে আমার পার্সোনাল ধারণাটা তোকে বলে দিই আমার মনে হয় যে এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড কানেক্টস টু এস ওয়ান প্লেস মানে একটা প্লেনে গিয়ে ব্যাপারটা মিলে যায় যেখানে ইটস অ্যাবাউট ইয়োর ওয়ার্কস ফিলোসফি এটা আমার মনে হয় তোর কী মনে হয় কেন এটা ফিলোসফি এটার ইটাইমোলজিক্যাল ব্যাপারটা আমি জানি না যে কোথা থেকে নামটা এলো তবে মোটা মোটা ব্যাপারটা এটাই যে তুমি যখন কোনো একটা জিনিস গবেষণা করছো এই মহাকাব্যও হতে পারে অঙ্ক হতে পারে বিজ্ঞান হতে পারে ইতিহাস হতে পারে গবেষণা গবেষণা করছো বিজ্ঞান না গবেষণা তখন কোথাও না কোথাও তোমাকে কি নতুন রাস্তা বানাতে হচ্ছে একটা যেটা আগে না কোথাও ছিল না তো তার মানে তুমি একটা কোনো জিনিসকে নতুনভাবে দেখা শুরু করলে তাই তো তুমি যখন কোনো জিনিসকে নতুনভাবে দেখা শুরু করবে সেটাই তো দর্শন সেটাই তো ফিলোসফি যে আমার একটা পার্সপেকটিভ অ্যাড হলো মানব সভ্যতার এবং আমার পরে যারা আসবে তারা সেইভাবেও দেখতে পারবে ঠিক মানে সেটা একটা নতুন পাথ তৈরি করলাম হ্যাঁ একদম নতুন পাথ অফ ফিলোসফি তৈরি করলাম আমি একটা ফিলোসফি তো তৈরি করলাম মাইক্রো লেভেলে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ মানে একদমই তাই এই সব মাইক্রো ফিলোসফি জুড়েই তো একটা বড় ফিলোসফি তৈরি তো ঠিক আছে আমি বুঝলাম মানে এটাই কারণ বোঝা যায় মানে মোটামোটাভাবে এইভাবে এইরকম বোঝা যায় এবার পিএইচডি তো হয়ে গেল পিএইচডি হয়ে গেল কেউ একটা ডক্টরেট পেয়ে গেল তুই যে বললি সবাই মিলে বললো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি তোমাকে ডক্টরেট দেওয়া যায় তারপর কি হাউ দ্য কেরিয়ার প্রোগ্রেসেস মানে সায়েন্সের কেরিয়ারটা কি হ্যাঁ এইবার এতক্ষণ ধরে আমরা একাডেমিক্স নিয়ে কথা বলছিলাম মানে বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক সবেতেই ডক্টরেট এবার সায়েন্সের ডক্টরেটে আসতে হবে এখানে কথা বলতে হলে কারণ তার বাইরে ফিল্ডটা আমি জানি না বেশ সায়েন্সের দুটো রাস্তা থাকে আর কি আরও গবেষণা আর না হলে চাকরি বাকরি চাকরি বাকরিটা কী চাকরি সেটা আগে বলেন সেটা হচ্ছে ওই কলেজের প্রফেসর বা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো তার হওয়ার জন্য একটা পরীক্ষা হয় আবার যদিও তুমি এল এস অলরেডি কিন্তু করে নিয়েছো ওর সাথে তো তোমার জন্য আর কোনো দিন কোনো লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না আচ্ছা শুধু ইন্টারভিউ হবে আচ্ছা মানে বলা যেতে পারে এক প্রকার ভাবে তুমি এলিজিবল টু বি এ লেকচার এক প্রকার না একদম টেকনিক্যালি টেকনিক্যালি তুমি এলিজিবল এলিজিবল হ্যাঁ তুমি প্রফেসর হওয়ার জন্য তৈরি বেশ এবার তোমার চাকরি হবে না মানে হওয়া সম্ভব না কারণ আরও বাকিরা যারা তারা অনেক বেশি গবেষণা করে এসছে এবার তার একটা অ্যাকাডেমিক পয়েন্ট ইন্ডেক্স হয় আচ্ছা যে অনেক দূর পড়ে এসছে তাকে তো প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হবে বেশি জানে তো ওই জন্য ওরকম ফ্রেশ ক্যান্ডিডেটের জব হওয়াটা খুব কঠিন নেক্সট ইম্পসিবল আর কি তাহলে থাকলো আরও গবেষণার দিকে এবার কিছু লোক থাকে তারা কলেজে পড়াবই না দিয়ে শুরু করে আর কি যে আমি গবেষণাই করব তার ক্ষেত্রে একটা টার্ম শুনতে পাই পোস্ট ডক এখন এটা একটা ভয়ঙ্কর বিষয় পোস্ট ডক্টর আবার কী হয় তো পিএইচডির উপর কোনো ডিগ্রি হয় না এটা লাস্ট ডিগ্রি লাস্ট ডিগ্রি তা পোস্ট ডকটা কি
যে আমি আরও কিছু জিনিস নিয়ে দেখব তো এই প্রজেক্টগুলো আনার সময় সাথে একজন করে ফেলেও তিনি নিতে পারেন হায়ার করতে পারেন আর কি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট না কো কো রিসার্চার হিসাবে কো রিসার্চার হিসাবে তো আর এ বলা হয় রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট বলা হয় তো ওই পিএইচডি যারা করবে তারাই সেটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারে সে একজন গাইড যে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার তার ল্যাবটা বড় তো তার একজন সহকারী গবেষক দরকার সে তখন ওই অ্যাডভার্টাইজ দেবে আর কি তো সেখানে একজন পিএইচডি করা যে আছে সে অ্যাপ্লাই করবে এবং তারা নিজের একটা প্রজেক্ট লিখবে একসাথে আচ্ছা ঠিক আছে বেশ কো রিসার্চার হিসাবে তো ওখানে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে ঢুকবে সে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে হ্যাঁ এটাকে আমরা পোস্ট ডক এক্সপিরিয়েন্স বলি সাধারণত ইটস নট এ ডিগ্রি মানে যে জবের অপরচুনিটির কথা বলছিলাম আমরা তাতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট একটা জব অপরচুনিটি ইটস নট এ জব তাহলে এটা কি হ্যাঁ এটাই তো মজার ব্যাপার এটা ছ মাস থেকে এক বছরের একটা টেম্পোরারি জব ধরো আচ্ছা এই ছ মাস থেকে এক বছর ওটা ধরে নিচ্ছি ওই কাজটা করতে ওদের সময় লাগবে বলে ওটা ধরে নিচ্ছি বেশ ছ মাস হয়ে গেল কাজ যদি হয়ে গেল বাদ যদি না হয়ে গেলো এক্সটেনশন বা নতুন প্রজেক্ট তো এটাকে অনেকে পোস্টডক সাইকেল বল আচ্ছা সাধারণত আমাদের দেশে একটু কমই করে লোকজন পোস্টডকটা একটু কম করে তার মানে এই না যে এখানে খারাপ বা কিছু লোকে চাই যে একটু বিদেশে যদি যাই ফার্স্ট অল কান্ট্রিতে কাজ হয় কিছু শিখে আসতে পারবো এবং এটাকে একাডেমিকরাও একটু ইয়ে দেন প্রাধান্য দেন কারণ দেশের বাইরে ওখানে অন্য ধরনের প্র্যাকটিসেস থাকবে তো শিখে দেশেই তো আসবে এই চেষ্টা করা হয় আর কি তো পোস্টডক সাইকেলটার একটা খারাপ দিক রয়েছে যেটাকে বলা হয় রিসার্চ না সবাই জানে এটা সায়েন্সে যে একবার ওখানে ঢুকে গেলে ওখান থেকে বেরোতে যাচ্ছে না কেউ কারণ বেরোতে যাচ্ছে না সে হচ্ছে স্যালারিটা ভালো আচ্ছা আবার বেরোতে পারছেও না কেউ ওর অলরেডি অনেক বয়স হয়ে গেছে কোন চাকরি করবে এখানে তো ওই লুপটার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে লুপটার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু পারমানেন্ট কোনো দিন জবও হচ্ছে না পারমানেন্ট ছ মাস কারুর বা এক বছর এক বছর এক বছর আমি এমনও একজনকে দেখেছি ছ বছর ধরে পোস্টডক করেছে আর কি তারপরে দেশে এসে জব পাচ্ছে না যদিও তারপরে উনি জব পান একজন ইউনিভার্সিটিতে এখন প্রফেসর কিন্তু অনেকে পায় না তারা রিসার্চ যেই ইয়েগুলো থাকে ফার্মাকোলজিক্যাল কোম্পানিগুলো থাকে বা এগ্রিকালচার রিসার্চ কোম্পানি থাকে কিছু সেখানে যায় বায়োমেডিক্যাল জেনোমিক্স কিছু কোম্পানি থাকে আমাদের এখানেও আছে কলকাতায় তো সেখানে গিয়ে জয়েন করে অ্যাজ এ হেড রিসার্চার বা কিছু বেশ তো এটাও একটা ব্যাপার কিন্তু সমস্যাটা এখানেই যে আমাদের দেশে মানে পিএইচডি তুমি করেছো বলেই তোমার কোনো চাকরি হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আমাদের দেশে নেই মানে অন্য দেশে আছে বলছিস অন্য দেশে আছে বলতে অপরচুনিটি একটু বেশি আর লোকসংখ্যা একটু কম আচ্ছা তো সেই দিক দিয়ে আছে মানে আমাদের দেশ ভিসিয়াসলি কিছু খারাপ করছে তা নয় সিস্টেমটা একটু এরকম হয়ে গেছে আমাদের এত পপুলেশন তার মধ্যে এত পিএইচডি হচ্ছে এবং তাদের একটা পপুলেশনের একটা পার্সেন্টেজ তো ভালো পড়াশোনা করবেই সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তো সেটা নিয়ে একটু কম্পিটিশন আছে একটু এই জায়গাটা সমস্যা তাছাড়া ভালো পড়াশোনা করা যায় করলে পরে তো এটা একটা গেল আর একটা কেরিয়ার অপরচুনিটি অনেকেই এখন যেটা করছে সেটা হচ্ছে স্টার্ট আপ ঠিক আছে ধরো এমন একটা কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করলো যেটা থেকে ও ডিরেক্টলি কিছু একটা প্রোডাকশান করতে পারছে ধরো মানে কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারছে কোনো একটা ইনোভেশন থেকে সবসময় যে ইনোভেশন হতে হবে তাও না ধরো একটা প্রসেসও জানতে পেরেছে যেটা অনেক চিপলি করা যায় হয়তো ইংলিশ করতো কস্ট কাটিং করতে পেরেছে তো ওটা দিয়ে একটা স্টার্ট আপ করলো এটাও একটা বড় জায়গা এখন আচ্ছা আচ্ছা মানে লোকে অন্টারপ্রনারশিপের দিকে যাচ্ছে বলছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো যাচ্ছেই কিছু ক্ষেত্রে এবং খুব ভালো মনে হয় আমার এটা এটা ক্রিয়েটিং জব অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় ওভারঅল অন্টারপ্রনারশিপের যে হাওয়াটা ইন্ডিয়ায় অনেক বেশি বেড়েছে কিন্তু রিসেন্ট শার্ট ট্যাঙ্ক দেখলে বোঝা যায় অ্যাটলিস্ট যে প্রচুর অন্টারপ্রনার চারিদিকে আমরাও দেখতে পাই আমাদের আশেপাশে তো এইগুলো হলো কেরিয়ার অপরচুনিটি তাই তো বেশ আচ্ছা এই যে গবেষণাটা হয় এই যে লোকে গবেষণা করছে এবার করা তো শুরু করলো এবার গবেষণা তো একটা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার একদম প্রচুর টাকা লাগে গবেষণা করতে এবার সেটা মানে সেটা কি গভর্নমেন্ট দেয় বা সেটা দিলে সেটার প্রসেস থাকি হুম এটা ভালো কোশ্চেন একটা এখন এই ধরো পিএইচডির কথা তো একজন স্টুডেন্ট পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে স্কলার জয়েন করলো একটা ল্যাব তো সেই ল্যাবটা নিশ্চয়ই কোনো একটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবং সেই ল্যাবের যে খরচাপাতি যা হবে সেটা ইউনিভার্সিটির দেওয়া উচিত কিছু ক্ষেত্রে সেই বাবদ ইউনিভার্সিটি বছরে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা দেয় কম বেশি থাকে আর কি বছরে বছরে কাকে মানে না 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 তার গাইডকে 
আচ্ছা তার গাইডের আন্ডারে হয়তো চারজন রয়েছে পাঁচজন রয়েছে আটজন রয়েছে যেরকম থাকে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা দেয় কেমিক্যাল বা এটা কেনার জন্য যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাফিসিয়েন্ট হয় না আচ্ছা হয় না কেন রিসার্চে কেমিক্যালের প্রচুর দাম আর সেগুলো বারবার ইউজ করা যায় না এক্সপাইরি ডেট চলে যায় কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট খারাপ হয়ে যায় সেগুলো সারানোর জন্য টাকা লাগে যদিও ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউনিভার্সিটি থেকে কেনা হয় ওকে সেটার জন্য ইউজিসি যে বলেছিলাম আগে ইউনিভার্সিটির গ্র্যান্ড কমিশন সে ফান্ড করে গ্রান্ড দেয় গ্রান্ড দেয় ঠিক এবার রিসার্চেরও গ্রান্ড হয় একটা কেমন করে হয় তো যে প্রফেসর সেটা গ্রান্ড লিখবে একটা প্রজেক্ট লিখবে যে আমি অমুক জিনিসে অমুকটা করে দেখতে চাই যে কি হচ্ছে এবং তার পোটেন্সিয়াল এই এই উপকার রয়েছে তাতে এই ভালো হবে উনি লিখে টিখে এটা ফান্ডিং এজেন্সিকে পাঠান ফান্ডিং এজেন্সি কি কি আছে বিজ্ঞানের ইন্ডিয়াতে একটা ইউজিসি যেটা মেনলি আর্টসের গবেষণার জন্য দেয় কিন্তু সায়েন্সের জন্য দিয়ে থাকে বেশ আর আছে ডিএসটি 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 ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গেল আর হচ্ছে ডিবিটি ডিপার্টমেন্ট অফ বায়ো টেকনোলজি আচ্ছা গেল বেশ আর হচ্ছে আইসিএমআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ আচ্ছা এরা কি এক একটা পার্টিকুলার দিকে ফাট করে হ্যাঁ কিন্তু ওভারল্যাপও হয় আচ্ছা মানে অ্যাকচুয়ালি তো হ্যাঁ মানে কোনটা যে মেডিকেলের এক্সাক্টলি সেটা সেটা বোঝা যায় না এই ব্যাপারটা আসছি পরে আমরা এটা নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে আর কি যেটাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাক কী হয় আর কি যাই হোক তো এরকম ফান্ডিং এজেন্সি রয়েছে আরও একটা আছে আইসিআর তারা ইউনিভার্সিটিতে করে না তারা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি যেগুলো কেভি ইউবি কেভি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিসি কেভি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেইগুলোতে ফান্ডিং করে সেটা হচ্ছে আইসিএআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ ওকে ঠিক আছে এইবার সেই যে গাইড যে ল্যাবটা চালাচ্ছেন উনি ওই প্রজেক্টটা লিখলেন লিখে ওনার মনে হলো তর্কের খাতে ধরে নিচ্ছে ডিবিটি ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজিকে দিলেন যে আমরা এটা 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 করতে চাই বাট সেখানে তাকে ডিফেন্ড করার জন্য ডাকা হবে উনি যাবেন উনি প্রেজেন্টেশন দেবেন বোঝাবে যে না হ্যাঁ আমাকেই দেওয়া হোক টাকাটা এবার সেখানে কম্পিট করতে হয় তাকে অন্যান্য পিআইদের সাথে অন্যান্য গাইডদের সাথে নানান ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররা সেখানে আসবেন টাকা তো সীমিত কে পাবে তো এমন ব্যাপার না যে এক একজনকে টাকা দেয় সে দেখা দেখা গেলো দুশো জনকে দিচ্ছে কিন্তু সেই টাকাটাও তো লিমিটেড অ্যাপ্লাই করছে হয়তো সেখানে পাঁচশো জন ও আচ্ছা মানে সবাই টাকা পাচ্ছে না ফান্ড পাচ্ছে না বা সেই বছর পাচ্ছে না হয়তো পরের দু বছর পর আবার অ্যাপ্লাই করলো এবার যে যত ভালো কাজ করবে সে তত যা বেশি ফান্ডেড কাজের প্রোগ্রেস যত বাড়বে তত মানে এটা মানে স্কুলের রেজাল্টের মতো একদম রেজাল্ট বাড়লে বাবু তোমাকে এরপর কিন্তু সাইকেল কিনে দেবো এরকম টাইপের ব্যাপারটা একদম 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 আর সেটাই করা উচিত যে প্রমিসিং তাকেই তো দেবে ঠিক গভর্নমেন্টের তো ফান্ড লিমিটেড এমন তো না যে কোথা থেকে নিয়ে আসছে লিমিটেড আমাদেরই সরকারেরই টাকা মানে জনসাধারণেরই টাকা আচ্ছা তাকে দেওয়া হলো ও উনি এলেন উনি এসে তা দিয়ে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট কিনলেন কিছু কেমিক্যাল কিনলেন জিনিসপত্র কিনে সেই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করলেন করে সমস্ত রিপোর্ট টিপোর্ট পাঠালেন এবং সেটা দিয়ে কিছু উন্নতিও হলো এইবার আপনার কাজ করার জন্য ওনার কাজ করার জন্য ধরুন একটা কৌটো লাগলো কোনো একটা কেমিক্যালের এবার তুমি তো পুরো কৌটোটা ইউজ করছো না কিছু তো বেঁচে যাচ্ছে সেটা অন্যান্য গবেষণা কাজে লাগছে এবং সেটা তো ভালো জিনিস ফেলে তো দিচ্ছি না আমরা না না একদমই ভালো জিনিস এক চামচ লাগলে তো এক চামচ কেমিক্যাল কেউ কিনতে যাবে না সে কৌটোই কিনবে বাকিটা দিয়ে উই ল্যাবের ফান্ডিং হচ্ছে আচ্ছা তো কিছুটা এইভাবে হয় ইউনিভার্সিটিগুলোতে আইআইটিগুলোতে একটু অন্যরকম স্ট্রাকচার তাদেরকে ডিএসটি মেনলি ফান্ড করে আর ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইউজিসি ফান্ড করে কেউ ডিবিটি ফান্ড করে ডিএসটি ফান্ড করে এটা চলছে আর কি এইবার ফান্ডটা করে যে টাকাটা এলো সেই টাকাটা ইউটিলাইজেশন ঠিক মতন হচ্ছে কিনা সেটা খুব করা হবে দেখা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় দু একটা ব্যাড অ্যাপেল ছাড়া ঠিকঠাক মতন হয় বেশ সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে একই প্রজেক্ট একই জিনিস কম বেশি একই জিনিস আর কি যে আমি ধান গাছের মধ্যে অমুক জিনিসটা দেখতে চাই এবার এখানেও একজন কেউ বলল হায়দ্রাবাদেও একজন বলল সে গিয়ে ডিএসটির কাছে গেল এই ডিবিটির কাছে গেল দুজনই ফান্ড হয়ে গেল দুজনই কাজটা করলো যখন পাবলিকেশন হলো দুজনই একই কাজ হচ্ছে তো এইখানে কিছু ফান্ড এদিক ওদিক হচ্ছে পয়সা যেটা কোনো বাজে দিক না শুধু ম্যানেজমেন্টের ভুলের জন্য তো এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যে এই ইয়েগুলোকে এনটিটিগুলোকে একটা ছাদের তলায় আনতে যেখানে একই রিসার্চে দুবার তিনবার করে টাকা না টাকা না যায় ইভেন যদি এরকম হয় দুটো পিআই দুজন পিআই ইন্টারেস্টেড দুজনকে একটা ডাবল ফান্ড দিয়ে দেওয়া হলে দুজনে কাজ করে মিলে দুটো পার্ট করো তাহলে আরও মানে প্রিসিশনটা বাড়বে তাই এটা তো একটা ভালো জিনিস মানে কোনো সিস্টেম পারফেক্ট হয় না হ্যাঁ এই সিস্টেমও একদমই পারফেক্ট না
কিছু বায়োটেক কোম্পানি আছে সেটা কি ভাই প্রাইভেটলি ফান্ডেড রিসার্চ মানে কিন্তু শুনলেই মনে হয় একটা গোপন জায়গায় একটা গোপন কিছু একটা তৈরি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ওয়েপন টেপন এরকম জিনিস কি হয় নাকি অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করা যায় না আচ্ছা তুমি নিউক্লিয়ার ওয়েপন কথা তুমি বললে আর কি তো রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল নিয়ে তুমি কাজ করতে গেলে রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালটা তোমাকে কিনতে হবে তো প্রকিওর করতে হবে তোমাকে বিক্রি করা হবে না পার্টিকুলার লাইসেন্সিং ছাড়া তো ওটা নিয়ে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার আচ্ছা কারণ তুমি তো বোমা বানাতে পারো আমি তো জানি না ঠিক হ্যাঁ তো ওটা হয় না আর সাধারণত এই ধরনের কাজগুলো এই বায়োটেক কোম্পানিগুলো এখন খুব হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর বেস্ট প্রচুর বায়োটেক কোম্পানি আছে বাইরে থেকে এসছে তারা তারা ওই ডিএনএ ওরিয়েন্টেড আর এন এ ওরিয়েন্টেড কাজ করছে এই ধরনের কাজগুলো করছে আর কি প্রাইভেট ফান্ডেড প্রাইভেট ফান্ডেড এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ইউএসএতে একটা আমি কথা বলি প্রাইভেট ফান্ডেড রিসার্চ তো মেডিকেল কোম্পানিরাও করে জটিলতা আর প্রাইভেট ফান্ডের রিসার্চ একটা ভালো ধরনের হেড এন্ড শোল্ডার আচ্ছা শ্যাম্পু কীটোকোনাজল ডেভেলপ করেছে ওরা অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্যান্ড্রফ তো অ্যাকচুয়ালি ফাঙ্গাসের থেকে হয় স্কিনের মধ্যে ফাঙ্গাস হয় সেটাই উঠে আসে সেটাই ড্যান্ড্রফে দেখতে পাই তো ওরা খুব মানে সবচেয়ে বেশি খরচা করে ওরা প্রাইভেটলি ফান্ডেড কোম্পানির মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পেছনে আচ্ছা তো এরকম তাছাড়া কিছু কোম্পানি এখানে রয়েছে এখন এই যে আমরা এখন দেখতে পেলাম যে রিসেন্টলি প্রচুর প্রাইভেট ফান্ডেড কোম্পানি সিড বিক্রি করছে আর কি এগ্রিকালচারাল সেক্টরে যেটা ইন্ডিয়াতে খুব একটা মার্কেট ওরা গ্র্যাপ করতে পারেনি ইউএসএ তে আছে তোমার শুনেছ কি না মনসেন্টো বলে একটা কোম্পানি আছে মনসেন্টো প্রচুর পিকেটিং ফিকেটিং হয় মনসেন্টোর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রকম আজে বাজে সিট টিট দেয় পরিবেশের দিক থেকে খারাপ আর কি আজে বাজে বলতে মার্কেট দিক থেকে পরিবেশের দিক থেকে সেটাও ওপিন ওপিনিয়ন এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি কাকে জিজ্ঞেস করছো আর কি তো তারা একটা বড় অ্যামাউন্ট রিসার্চ করে আর কি প্রাইভেটলি ফান্ডেড প্রাইভেট ফান্ডেড বেশ তুই অনেকবার এই কথাবার্তার মধ্যে আমরা পিআই টার্মটা শুনলাম গাইড আমার ধর মনে হলো যে আমি এমন একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করব যে বিষয়টা নিয়ে কেউ এখন অব্দি গবেষণা করছে না হতে পারে তো ওটা হতেই পারে তাহলে আমার এই মানে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর একটা ডিসাইড কী করে হবে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এটার সঙ্গেই কানেক্ট করে বলি আমি এই যে টপিক অফ রিসার্চটা এটা কে ডিসাইড করে মানে যে রিসার্চ করবে সে নাকি গভর্নমেন্ট নাকি কোনো বডি নাকি এই পিআই একদম এইবার প্রথম কোশ্চেনে প্রথমে আসি আর কি যে আমার একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে হলো তাহলে তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাকে সেই যোগ্যতাটা আনতে হবে যাতে গবেষণা করার জন্য যা যা ইনস্ট্রুমেন্ট যা যা কেমিক্যাল যা যা প্র্যাকটিসেস সেগুলো তোমাকে জানতে হবে টেকনিক্যালিটিসগুলো তোমাকে জানতে হবে এবং ট্রেনিং নিতে হবে সেটাতে নিতে হবে এবার সেটা জানলে পরে তবেই না তুমি বুঝতে হবে যে ওটা করতে পারবে কি না আচ্ছা বুঝে সেটার জন্য পিজি ডিগ্রিটা দরকার বেশ সেই জন্য তুমি একজনের কাছে যাচ্ছ যার কাছে ওই বিষয়টা সম্পর্কে কাজ করতে যা যা জানতে হবে উনি তারই আশপাশে কাজ করছেন আচ্ছা ওনার সাথে আমি কাজ করলে পরে কিছু শিখতে পারবো ওই জন্যই গাইড বলা হয় যে আমি যখন যাচ্ছি ল্যাবে আমি গবেষণা করছি ওনার একটা এক্সটেনশন হিসাবে ফ্রি এন্ট্রির হিসেবে নয় একদম 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 আর তুমি দ্বিতীয় কথাটা কি জিজ্ঞেস করলে যে টপিকটা কে চুজ করে পিআই না গভর্নমেন্ট ঘুরে ফিরে ফান্ডিং এজেন্সিরাই চুজ করে কারণ ওই যে টপিকটা নিয়ে তো উনি যাচ্ছেন ওখানটায় গ্রান্ট আনতে ঝগড়া করতে আর কি প্রেজেন্ট করতে এবার ফান্ডিং এজেন্সি চুজ করবে না যে এই টপিকটা ভালো কেউ ওই টপিকটা ভালো কেউ ওই টপিকটা ভালো উনি গেলেন একটা কিছু নিয়ে ওদের মনে হলো না এটা পেছনে খরচা করে লাভ নেই পেলেন না পরের বার একটু মডিফাই করে গেলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পর কেন আবার বলছি ফান্ডিংয়ের যে সোর্সটা সেটা খুব লিমিটেড এবার সেটাকে ঠিকঠাকভাবে ইউজ করতে হবে এবং বেশি থাকলেও ঠিকঠাকভাবে ইউজ করা উচিত একদম আর তোর ব্যাপারটা হলো এমন একটা জিনিস করা উচিত যাতে গভর্নমেন্টের জায়গা থেকেও গভর্নমেন্টের তো একটা একটা ব্যাপার আছে যে গভর্নমেন্টকে তো বুঝতে হবে যে কোন রিসার্চে টাকাটা দেওয়াটা জরুরি কারণ ওর কাছে লিমিটেড ফান্ড তুই বললি 
তো সেই ক্ষেত্রে চুজিংটা ওই ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ওরা যারা বসে আছেন তারা এক সময় গবেষণা করে গেছেন এখন তারা ব্যুরোক্র্যাট হয়ে বসে আছেন তারা জানেন যে কেমন করে চালানো যায় কোথাও মানে ফুড সিকিউরিটি ইন্ডিয়ার বেশি ইম্পর্টেন্ট না ডিফেন্স ডিফেন্সের জন্য আমাদের ডিআরডিও আছে আর একটা ফান্ডিং এজেন্সি কোনটা বেশি দরকার তাহলে তো দিস ইজ ভেরি পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গবেষণার জায়গাটা ব্যুরোক্র্যাটরাই চালান মানে দেশটা তো ব্যুরোক্র্যাটরাই চালান ঘুরে ফিরে পলিটিক্যাল বলতে আমি বলছি না যে পার্টি পলিটিক্যাল আচ্ছা না না হ্যাঁ 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 একদম একদম আমি পলিটিক্যাল তো বটেই আর কি মানে এই ধর তোমাকে আমি চিনি তুমি আমাকে চেন এবার আমি একজন পিআই তুমি একজন সেই ফান্ডিং এজেন্সির হেড এবার তুমি আর স্বজন প্রসঙ্গ করলে না করলে না কিন্তু অ্যাটলিস্ট তুমি আমাকে জানো তো তুমি দেখো না এ না হয়তো কাজটা করতে পারবে ওকে আমি দেখেছি আগে পারবে এখন আরেকজন এলো যে হয়তো আমার থেকে আরও বেটার তুমি তো ওকে জানো না তুমি মানে একটা আনকনশাস বায়াসেই হয়তো আমাকে তুমি দিয়ে দিচ্ছ তো এরকম কিছু পাওয়ার হাব প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনে তৈরি হয় এটা তো তুই বলছিস ফর দ্য পাওয়ার প্লে আমি বলছি আর একটু উপরের লেভেলের কথা আমি বলছি যে একটা দেশের ঠিক কি কি গবেষণার প্রয়োজন দিস ইজ এ ভেরি পলিটিক্যাল আইডিয়া কারণ একটা দেশ তার অস্ত্রের গবেষণার প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার কি নিউক্লিয়ার ওয়েপেনে ভারী হওয়া উচিত মানে মানে এগিয়ে থাকা উচিত নাকি তার এগ্রিকালচারকে এতটা এগোনো উচিত যে সমস্ত দিক দিয়ে তার ইকোনমি আপ হয় নাকি তার এমন কোনো রিসার্চ করা উচিত যেটা মেডিসিনাল হতে পারে হ্যাঁ এই যে পুরো ডিসিশনটা এই ডিসিশনটা তো একটা চূড়ান্ত পলিটিক্যাল ডিসিশন এবং পুরো ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে যেখানে আমার মনে হয় যে কারণে এই যে মঙ্গল অভিযান মঙ্গল অভিযান নিয়ে তো এতগুলো ধরনের রিসার্চ চায়না আগে করে ফেলবে তাই জন্য পলিটিক্যালি ব্যাপারটাকে ডিসাইড করা হয় না আমরা আগে করব রাশিয়া আর ইউএস এর ব্যাপারে আমরা সবাই জানি চাঁদ নিয়ে চাঁদে যাওয়া নিয়ে একটা রিসার্চ নিয়ে একটা হুলুস্তুল লেগে গেছিলো ওদের মধ্যে ওরা কে আগে চাঁদে পাঠাতে পারবে সেই নিয়ে একটা হুলুস্তুল লেগে গেছে রাশিয়া স্পুটনিক পার্টি ছিল আগে এই তার মানে এই রিসার্চের ব্যাপারটার সঙ্গে একটা ওভারঅল বড় পলিটিক্সও জড়িত আমরা খুব মাইক্রো লেভেলে দেখছি বিষয়টা তুই একজন গবেষক এরকম কয়েক হাজার এবং লাখ গবেষক আছে বিভিন্ন সময় করেছে বা আগামীতেও করবে এই পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আসলে বোধ হয় একটা ওভারঅল ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের ওপর হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হ্যাঁ এবং এটা একটা উদাহরণ আমি তোমাকে একটা গল্প দিয়ে বলি এটা অনেকেই জানে আইনস্টাইন আর এডিংটন দুজন একটা গল্প তো আইনস্টাইন জার্মান ছিলেন আমরা জানি আর এডিংটন একজন ব্রিটিশ ফিজিস ছিলেন ঠিক আছে আমি কোন বিশ্বযুদ্ধ মনে করছে না কোনো একটা মানে দ্বিতীয়ই হবে আইনস্টাইন যদি বড় হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটু রিলিভেন্স পেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটনা হয় উনি সেই ইয়ে করলেন ওই রিলেটিভিটির থিওরি তো সেটাতে উনি নিউটনকে ভুল প্রমাণ করলেন আর কি নিউটনিয়ান গ্র্যাভিটি থেকে বেরিয়ে এলেন ঠিক ঠিক আছে এইবার ওয়ার এফোর্টের সময় ওই সবাইকে ওই ব্রিটিশ জার্মান যারা সায়েন্টিস্ট একটা ইয়ে নেওয়া হয়েছিল মানে সাপোর্ট কারা করছে হ্যাঁ তানা তো সেখানে আইনস্টাইনও সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর কি যেটা গভর্নমেন্ট থেকে বলে দেশাত্মবোধ থেকে হোক যাই থেকে হোক তো সেই জন্য উনি যখন নিউটনের ইয়েটাকে ভাঙলেন ব্রিটিশে খুব গায়ে লাগলো আর কি যেটা তো গালে থাপ্পড় হয়ে গেল আমাদের নিউটন আমাদের একটা এত বড় গ্র্যাভিটির উনি ডেফিনেশন দিয়েছেন এইটাকে এইভাবে করে ইয়ে করে দিচ্ছে এটা আমরা পছন্দ করছি না আর কি যাই হোক কিন্তু এটা থিওরি ছিল প্রমাণ তো করতে হবে কোথাও একটা হ্যাঁ এই প্রমাণটা এডিংটন করেন ব্রিটিশ ফিজিস্ট এবার ওনাদের মধ্যে চিঠিপত্র চালাচালি হয় সেই সময় যেটাও কেউ পছন্দ করতো না কি ব্যাপার কেন ওরা তো দুটো দেশ ব্রিটিশ আর ব্রিটেন আর ইয়ে তো যুদ্ধ করছে তখন আলাদা যুদ্ধ যুদ্ধ করছে ওদের কারো পছন্দ না তো ও প্রমাণ করলো এডিংটন প্রমাণ করার পরে অনেকেই পছন্দ করলো না আর কি ব্যাপারটা ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করা হলো হ্যাঁ হলো তেনা হলো যাই হলো কিন্তু কোথাও গিয়ে আমরা সেই থিওরিটার জন্যই আজকে জিপিএস পাচ্ছি বা অন্যান্য জিনিস পাচ্ছি কোথাও গিয়ে ওটা মার্জ করে যায় শুধু মানে সায়েন্সের জন্য আর কি ওই ইন্টারেস্টগুলো থেকে বেরিয়ে গিয়ে এবং সেটা যে তারা খুব কমফোর্টেবলি ব্যাপারটা হয়েছে তাদের জীবনে তা না কিন্তু এই দিনটানকে পুজো গালাগালি শুনতে হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে তা না হয়েছে কিন্তু কোথাও গিয়ে মাছ করে গেছে ওটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ম্যানহাটন প্রজেক্ট ম্যানহাটন প্রজেক্টের জন্য যে ওপেন হাইমারকে এতটা বড় ফান্ড করা হয় এই জন্য সেখানে সেই সময় বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের মানে আইনস্টাইনেরও একটা প্রচ্ছন্ন 
ইনভলভমেন্ট ছিল তাদের উনি একটা লিও শিলার্ডকে চিঠি লিখেছিল আরেকজন বৈজ্ঞানিক সেই চিঠিতে তিনি না ডিরেক্টলি অপোজ করেননি ম্যানহাটন প্রজেক্টকে আচ্ছা কেন তার কারণটা এটা আমি আমার একটা ইয়ের থেকে বলি তা হলো ম্যানহাটন প্রজেক্ট তখন হচ্ছে যে এটা একটা নিউক্লিয়ার এনার্জির একটা চূড়ান্ত জিনিস ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে এটা দিয়ে যে বম হবে সেটা তো পরবর্তী কথা মানে পরবর্তীতে এসছে এবং সেটা যে এত ডিস্ট্রাকটিভ হয়ে যাবে তো কেউ ভাবেনি তার আগে হাইড্রোজেন বোম এসে গেছে হাইড্রোজেন বোমেরও মারাত্মক এফেক্ট কিন্তু ডিরেক্টলি আইনস্টাইন অপোজ করলো না এই যে তুই বললি বিভিন্ন দেশের ওভারঅল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কিন্তু এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে তুই বললি সায়েন্সটা পলিটিক্সের ব্যারিয়ারের বাইরে গিয়ে মিলে যায় মিলে যায় কষ্ট করে মেলে কিন্তু মিলে যায় আর কি মানে পথে বাধা অতিক্রম করতে হয় ঠিকই কিন্তু ফাইনালি মিলে যায় তাহলে তুই বলছিস সায়েন্সটা এনে ধরো পলিটিক্সের চেয়ে সায়েন্সটা একটুখানি বিগার স্টেজে আছে বলছিস তুই না সেটাও ঠিক না মানে ওইভাবে করে ভাবলেও হবে না ধরো দুই যোগ দুই চার তো আমি দেশ চালাচ্ছি আমার কাছে দুই যোগ দুই চার যদি এই মুহূর্তে প্রমাণ হয়েছে আমার এটা একদম ভালো লাগবে না শুনতে কেন আমি দুই যোগ দুই পাঁচ বলে গভর্নমেন্ট চালাচ্ছি যে যেই গভর্নমেন্ট ডান বাম সমান যাই হোক আর কি তো এবার তুমি সেই বিজ্ঞানীরা ফান্ড করলে না হ্যাঁ করলে না তারা করলে না করে আটকে দিলে এবার দুই আর দুই তো চারই হয় আজ করবে কুড়ি বছর পরে করবে পঞ্চাশ কেউ না কেউ তো বের করেই দেবে এবং এটা এই সত্যিটাকে তো আটকে ফ্যাক্টটাকে আটকে পারবে না তো এই যেহেতু ওই সায়েন্স ব্যাপারটা ওই কোয়ান্টিফিকেশন আসলে তখনই আসে তো কোয়ান্টিফিকেশন যখনই আসবে কেউ না কেউ তো কোনো দিন করেই ফেলবে বেশ বেশ বা একটা সুন্দর এক্সপ্লেনেশন পেলাম আমরা পলিটিক্স আর সায়েন্সকে কীভাবে কানেক্ট করা যায় নিউট্রাল পারসপেকটিভ সায়েন্সের পারসপেকটিভ থেকে বিয়ে করলাম তার আগে আমরা বুঝলাম পিএইচডি কী করে পিএইচডির টোটাল প্রসেসটা কি এবং কি করে পিএইচডি করতে হয় আমার মনে হয় অনেক অনেক মানুষদের যারা পিএইচডি করতে চায় তারা এই পুরো প্রসেসটা একবার জেনে নিলে তাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হয় কারণ আমার মনে হয় তোর ক্ষেত্রে তুই ঢুকতে ঢুকতে জেনেছিস ব্যাপারটা তো যদি কেউ পিএইচডি করতে চায় তাদের সঙ্গে এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন এবার আমাকে বল একটা লোক রিসার্চ করলো সে রিসার্চ করে আমরা আগে আমরা মানে আমি শঙ্কুর লেখায় প্রচুর পড়েছি নেচার পত্রিকার কথা আমরা আমি যতদূর তার তারপর ওই নেচার শুনে আমি যতদূর দেখেছি ইট ইজ এ সায়েন্টিফিক জার্নাল যে জার্নালে ব্যাপারটা প্রকাশিত হয় এবার যারা যারা এই রিসার্চটা করে তারা তো প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই এই জার্নালে প্রকাশিত করে এরকমই ধারণা আমার এই ব্যাপারটা কি এই প্রসেসটা কি যে জার্নালে পাবলিকেশন হবে এই ব্যাপারটা কি পিএইচডি করার সময় যা রেজাল্ট বেরোলো বা একজন পিআই যে কাজ করছে ওনাকে বলা হয় করেসপন্ডিং অথার যেহেতু উনি করেসপন্ড করেন যে রেজাল্টটা এলো সেটা নিয়ে আমরা একটা গবেষণাপত্র লিখি যে আমি এটা এটা দেখলাম এটা এটা হলো এটা এটা হলো না তার কিছু রেজাল্ট বেরোলো এইবার যখন একটা রেজাল্ট পেলাম প্রথম কাজটাকে হচ্ছে নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে শেয়ার করার কারণ হয়তো একই বিষয় নিয়ে কেউ কাজ করছে বা কারো কাজটা আটকেই আছে শুধু এটা জানে না বলে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে বা অন্য ফিল্ডে কারোর এটা জানলে পরে অন্য কিছু করতে সুবিধা হবে রিজিশন নিতে মোট কথা জ্ঞান সবার তো যেই আসবে আমার কাছে ব্যাপারটার উত্তর উনি লিখে ফেলব সে লিখে ফেলার মধ্যে অথারশিপ থাকে যে যার কাজ মেনলি সে প্রথম অথার হবে তার যে গাইড থাকবে সে করেসপন্ডিং অথার হবে তারপরে অন্যান্য কারোর যদি কন্ট্রিবিউশন থাকে সেকেন্ড অথার থার্ড অথার ফোর্থ অথার অ্যান্ড সো অন এই ব্যাপারটাকে অনেকে করে কি তিন চারটে ল্যাব একসাথে একটা পাবলিকেশন করে ঠিক আছে সেটা এই পাবলিকেশনটা কি আমি এই এই জিনিস এই ফিল্ডে আমি এই এই জিনিস জানতে পেরেছি এবং সেটা আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এটাই তো ইজ দ্য আইডিয়া এটাই হ্যাঁ এবার দেখা গেলো দুটো ল্যাব মিলে একটা জিনিসের চার পাঁচটা পার্ট ভাগ ভাগ করে নিল যে তুমি দু নম্বর তিন নম্বর করো আমি পাঁচ নম্বর সাত নম্বর করছি মিলিয়ে নিয়ে লিখলো এটা এবার এই পাবলিকেশনটা হয় কেমন করে বা পাবলিকেশনটা কোথায় করবো এটা একটা বক্তব্য প্রসেস আছে তো একটা একদম একদম তো এইগুলোকে বলা হয় সায়েন্টিফিক জার্নাল তুমি যেটা বললে নেচার তো নেচার তো একটা কি বলবো একটা টপ টিয়ের একটা জার্নাল আর কি তো এটা ছাড়াও অনেক জার্নাল রয়েছে তো এইবার লেখালেখির পরে সব কিছু করে সুন্দর করে লিখে অঙ্ক কষে সব কিছু ছবি টবি এঁকে সব কিছু করে তাদের কাছে পাঠানো হয় এখন মেল করা হয় আগে খামে যেত এবার তারা জার্নালগুলো কয়েকজন রিভিউয়ার ঠিক করে যারা দেখবে কাজটা আদেও ঠিক কি না আচ্ছা আচ্ছা তো এই প্রসেসটাকে বলে পিয়ার রিভিউ পিয়ার রিভিউ পিয়ার রিভিউ কেন কারণ যে গবেষক আমি এখানে আর পিএইচডি স্টুডেন্টের কথায় আসছি না আমি একদম ইয়ের কথা বলছি গাইডের কথা বলছি আর কি প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার সে তার মতন করে জার্নাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে চারজন বা পাঁচজনের নাম দিতে হবে উনি তার ফিল্ডে যে বুঝতে পারবে বলে মনে হয় সেরকম পাঁচজনের নাম সাজেস্ট করেন ঠিক আছে 
জার্নালকে বলেন যে এদের কাছে তুমি পাঠাতে পারো এরা বুঝতে পারবে অন্যরা বুঝতে পারবে কারণ এরা এই বিষয়টা নিয়ে জানে জানে কারণ এত বেশি পিন পয়েন্টে রিসার্চ হয়ে যায় যে আর কেউ বুঝতেই পারবে না আর কি জার্নাল সেখান থেকে র্যান্ডমলি দুজন বা তিনজনকে চুজ করে ওদের এডিটার অনুযায়ী ওরা দু তিনজনকে চুজ করে ওরা একটা টিম বানায় যে যারা রিভিউ করবে প্রসেসটাকে সেই রিভিউ এক মাস দু মাস সময় নিতে পারে তারা তারা পড়ে দেখে না তুমি ওখানে ভুল করেছো ওখানে কমা দাওনি না না এইটা তো হয়নি এটাকে আর একটু করো করে জানাবে এবার রিজেক্টও করে দিতে পারে না এই পেপারটা না আমাদের জার্নালের জন্য না আমাদের জার্নালে এই বিষয়টা নিয়ে ঠিক কাজ করে না যেহেতু তুমি একটু আগে বললে যে কোনটা পার্টিকুলারলি ওই সাবজেক্ট বলাটা খুব মুশকিল মানে কোনোটা এটার মাথা কোনোটা এটার লেগে টেগে থাকে আর কি যে জন্য ফান্ডিং এজেন্সিগুলো ওভারল্যাপ হয় তো জার্নালে ওভারল্যাপ হয় তো ও আমাকে বললো যে আমার জন্য না তো রিজেক্ট হয়ে গেল তুমি ওটাকে অন্য জার্নালে পাঠালে যতদিন তার কাছে পড়ে থাকলো ততদিন অন্য জার্নালের সাথে কথা বলতে পারবে না তো তোমার যদি রিজেক্ট হতে থাকে এক মাস দু মাস ছ মাস করে পেঁচাতে থাকবে যাতে করে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে কারণ আমি বিজ্ঞানে আসছি আবার মানে বাংলা ইতিহাসে অঙ্কে যাচ্ছি না কারণ ওই একটা প্রবাবিলিটি ভ্যালু থাকে যেটা পি ভ্যালু বলা হয় তো প্রবাবিলিটি ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভের নিচে হলে তবেই সেই রেজাল্টটাকে সিগনিফিকেন্ট ধরা হয় রে এর প্রবাবিলিটি ভ্যালু মানে আবার কি ধরো তুমি কিছু দেখলে একটা অবজারভেশন করলে আর কি যে ঢিল মারলে গাছ থেকে আম পড়ে হ্যাঁ পড়ে তুমি একশোটা ঢিল মারলে তো শিয়ার লাপ অনুযায়ী তোমার পাঁচবার আমটা পড়বে বাকি সময়কে প্রিসিশন দেখে মারতে হবে তো ওই যে শিয়ার লাখ কতটা আর বিজ্ঞান কতটা এটার ভাগ করা হয় ওটা দিয়ে ও ওকে মানে আমি যদি একটা আমি যদি আমার সিম্পল লেম্যান ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করি আমি যদি একটা জিনিস ধর আমি বললাম যে এক কিলোমিটার হাঁটলে পায়ে ব্যথা হয় এটা আমি বললাম বললে এবার আমি এক কিলোমিটার হাঁটলে আমার পায়ে ব্যথা হতে পারে আমি দেখলাম হয়তো পঞ্চাশ জন এক কিলোমিটার হাঁটছে তাদের পায়ে ব্যথা হচ্ছে কিন্তু আমি এখন অব্দি আরও পাঁচ লাখ লোককে দেখিনি দেখিনি যে তাদের হয় কিনা তাহলে আমার থিওরিটা স্যাম্পেল সাইজ অনুযায়ী বড় হয় হ্যাঁ ওটুকু এরোর রেট আমরা রাখি এটা হতেই পারে এরোর হতেই পারে সেইটুকু এরোর যদি তুমি মানে বছরে এক লক্ষ ধরো পেপার পাবলিশ হচ্ছে ওই এরোরটা কিন্তু বড় এরোর একটা ওইটুকু এরোরটা বড় এরোর একটা এটা একটা বড় জায়গা এইবার আসি ঝার্নালগুলোতে যে গবেষণাটা হচ্ছে এই টাকাটা ধরে নিচ্ছি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাচ্ছি আমি তাহলে কি পাবলিকের পয়সা এই টাকায় গবেষণা করলেন কে একজন প্রফেসর তো তিনিও পাবলিক ফান্ডেড ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন এবার সেখানে কাজ করলো কে একজন স্কলার সেও পাবলিক ফান্ডেড সাধারণ মানুষের টাকায় তারা পড়াশুনো করছে এবং তারা দেশের দশের উন্নতির জন্য কাজটা করছে কাজটা করলো পুরো পয়সাটা গভর্নমেন্ট দিল হ্যানা তানা করে কাজটা কমপ্লিট হলো একটা ভালো কিছু ফাইন্ডিং হলো এবার আমি একটা জার্নালের কাছে গেলাম যে আমার এটা পাবলিশ করো ও তখন বলছে ঠিক আছে করব তো সে সব দেখে থেকে এই যে প্রসেসটা আমরা এতক্ষণে আলোচনা করলাম এটা দিয়ে হয়ে গেল পেপারটা বেরিয়ে গেল পাবলিকেশানটা নিয়ে আমরা কথা বললাম কেমন করে পাবলিকেশানটা হয় এবার অ্যাকসেসিবিলিটি নিয়ে কথা বলবো আমরা এটা তো একটা রিসার্চ প্রজেক্ট যখন শুরু করা হচ্ছে তখন পাবলিক ফান্ডেড পাবলিকের পয়সা গভর্নমেন্টের কাছে গভর্নমেন্ট সেই টাকাটা একজন রিসার্চারকে দিচ্ছে মানে পিআই হোক বা গাইড হোক প্রফেসারকে দিচ্ছে এবার তার যে রিসার্চের যা জিনিসপত্র লাগবে সেটাও গভর্নমেন্টের পয়সা থেকে আসছে স্কলারের স্যালারি সেটাও গভর্নমেন্টের পয়সা থেকে আসছে গভর্নমেন্টের পয়সায় একটা কিছু উৎপাদন হলো একটা ডেটা আসলো সেটা পাবলিকেশন যে হাউস তারা পাবলিশ করলো তাদের জার্নালে 
এবার স্ট্র্যাটেজি কেউ পড়তে চায় অ্যাক্সেস করতে চায় তার কাছে ফর্টি ডলার চাওয়া হচ্ছে একটা পেপার পড়ার জন্য আচ্ছা এই পেপারটা তো যারা রিসার্চ করছে তাদের জন্য পড়া দরকার তাদের জন্য পড়া দরকার তাদের জন্য তো অবশ্যই পড়া দরকার তাদের তো পড়তেই হবে তাদের কাছে একটা উপায় আছে তারা যদি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি অ্যাক্সেস থেকে পড়ে এবার প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিকে তার লাইব্রেরির জন্য কিনতে হয় এটা বাধ্যতামূলক এবার লাইব্রেরি যদি টাকা দিয়ে কেনে সেটাও তো পাবলিকেরই পয়সা হুম তাই তো তার মানে কি হচ্ছে পাবলিকেশন হাউসগুলো কি করছে প্রথম কথা রিভিউয়ার যারা রিভিউ করছে তারাও পিয়ার মানে তারাও রিসার্চার তাদেরকেও কোনো পয়সা দেওয়া হচ্ছে না যারা তৈরি করছে কাজটা যারা কাজ করছে তাদেরকেও সে কোনো পয়সা দিচ্ছে না পার্সোনালি আর যাকে বিক্রি করছে তার টাকাতেই তৈরি হচ্ছে জিনিসটা ও শুধু মাঝখান থেকে পাবলিশ করছে এটুকুর জন্য ও টাকা নিচ্ছে এবং তার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালুর জন্য ব্র্যান্ড ভ্যালুর জন্য সবসময় ব্র্যান্ড ভ্যালুটার জন্যই হচ্ছে না সেটা জায়গায় আসছি পরে হচ্ছে এটা এবার এটার একটা বাজে মনোপলি বিজনেস বলে সবাই মনে করছে তখন বলা হলো না না সবার জন্য অ্যাক্সেসটা দিতে হবে এটা তখন পাবলিকেশন হাউসগুলো একটা উপায় বললো যে ঠিক আছে সাবস্ক্রিপশন বেস যেটাকে বলা হয় যে টাকা দিয়ে কিনবো সাবস্ক্রিপশন বেস ছাড়াও আমরা একটা ওপেন অ্যাক্সেস সেক্টর রাখবো যেটা ওই পাবলিকেশন যে পাবলিশ পেপারটা সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে ওটাকে বলা হয় ওপেন অ্যাক্সেস বেশ কিন্তু সেটা করার জন্য যে রিসার্চার তার ফাইন্ডিংগুলো পাবলিশ করাচ্ছে তাকেই টাকা দিতে হয় এবং সেটা কম না তিন হাজার ডলারের আশপাশে দিতে হয় নিজের সে টাকা দিলে তবেই ছাপবে মানে তাকে ঠিকঠাক রিসার্চও করতে হবে এবং সেটা সঠিকও হতে হবে এবং তাকে টাকাও দিতে হবে ছাপানোর জন্য মানে পাবলিকেশন ফিজ ফিজ কারণ ওটা ওপেন অ্যাক্সেস কারণ সবাই করতে পারবে রিসার্চের সুবিধা কোথায় ওপেন অ্যাক্সেস দিলে ও কেন টাকাটা দেবে এবার যদি ওপেন অ্যাক্সেস হয় তাহলে অবশ্যই বেশি লোক পড়তে পারবে কারণ টাকা না দিয়ে ওটা পড়তে পারছে কারণ সবার জন্য ওপেন অ্যাক্সেস অলরেডি তো বেশি পড়তে পারলে তার বেশি সাইটেশন হবে সাইটেশনটা কি অন্য একজন যখন গবেষণা করবে সে তার নামটা উল্লেখ করবে যে অমুক জায়গায় অমুকে এই কাজটি করছে যত বেশি সাইটেশন হবে তত রিলেভেন্ট কাজটা তত ভালো কাজ এবং তত লোকের ওই কথাটা বারবার বল বলার দরকার পড়ছে বলার দরকার পড়ছে তার মানেই ওটা ভালো কাজ এবং ভালো কাজ করছো মানে তোমার একটা ইন্ডেক্স আছে সেটা বাড়তে থাকবে এবং পরবর্তীকালের প্রজেক্ট পাওয়া ফান্ডিং পাওয়া গ্র্যান্ড পাওয়ার জন্য তোমার সুবিধা হবে এটা হচ্ছে ইনসেন্টিভ বেসিক্যালি সায়েন্টিস্টের পার্সপেকটিভ থেকে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় এবার তাহলে জার্নালটার ব্র্যান্ড ভ্যালুটা কেমন করে নির্ধারিত হয় স্কিমাগো বলে একটা ওয়েবসাইট আছে একটা সংস্থা আছে তারা এই র্যাঙ্কিংটা করে তার এই সাইটেশন কোন জার্নালে সবচেয়ে বেশি সাইটেশন হচ্ছে মানে কোন জার্নালের পেপারগুলো সবচেয়ে বেশি সাইটেশন হচ্ছে এবং কোনটা কোন ফিল্ডে কত বেশি রিলিভেন্টলি কাজে মানে এগোচ্ছে সব কিছু মানে জটিল অঙ্ক করে তারা একটা শেয়ার মার্কেটের কথা গ্রাফ দেয় তার একটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টার হয় একটা জার্নালের তো নেচারের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টার চল্লিশের কাছাকাছি ঠিক আছে বেঞ্চ মার্কেটটা তার ওপরেও হয় নিচেও হয় এবার এই যে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টার এটা দেখে অন্য সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পারে যে অমুকের অমুক জার্নালে বেরিয়েছে যার ইম্প্যাক্টটা দশ বারো কুড়ি পঁচিশ তাহলে ও ভালো সায়েন্টিস্ট তাহলে ওকে ফান্ড দেব ওকে ওর সাথে কাজ করার জন্য তাকে ডাকবো জয়েন্ট প্রজেক্ট করব ওকে তো ব্র্যান্ড ভ্যালুটা এইখানে দরকার আচ্ছা দরকার এই ব্র্যান্ড ভ্যালুটা বাড়ানোও যায় বাড়ানো যায় যদি বেশি ওপেন অ্যাক্সেস করে তাহলে তো বাড়তেই থাকবে না ইনহেরেন্টলি বাড়তে থাকবে কেউ যদি বেশি টাকা ওপেন অ্যাক্সেসে রাখে তাহলে বেশি রিলিভেন্ট রিসার্চকে ঢুকতে দেয় তবে সে এমনভাবে করলো ক্যাপ করলো একটা যাতে ভালো রিসার্চটাই ওখানে পাবলিশ হয় তো এরকম করে করা হয় সেটা খুবই টেকনিক্যাল ব্যাপার সেদিকে না যাওয়াই ভালো তো এই বিজনেস মডেল ঠিক না এটা সবারই একটা এটা নিয়ে কিন্তু কিন্তু আছে তাই এটার উপায়টা কি তাহলে সব সায়েন্টিস্টদের বলতে হবে যে আমরা তাহলে রিপুটেড জার্নালে পাবলিশ করবো না আমরা যে কোনো জার্নালে করবো কারণ জার্নাল তো জার্নালই তোমার কাছে যখন রেজাল্ট আসে রেজাল্টটা তো রেজাল্টই এটা তো ভালো জার্নালে বেরোচ্ছে বলে ভালো তা নয় কিন্তু ভালো জার্নালে ওই রিভিউ প্রসেসটা একটু রিগারেস হয় একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা হয় তো ভরসা করতে পারে লোকে তো এটা তো কেউ করবে না কে করবে কেউ তো আর প্রথমে গিয়ে বলবে না না আমি করবো না ভালো কাজ করেছি তবুও ভালো জার্নালে দেবো না কারণ ওরা টাকা চাচ্ছে বা কিছু একটা করবে না তো এটা বাইপাস করার জন্য আমাদের সাই হাবের কথাটায় আসতে হবে সাই হাবটা কি সাই হাব হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট লাইব্রেরি আর্কাইভ ওয়েবসাইট একটা এটা অ্যালেকজান্ড্রা এলবাকিয়ান বলে একজন ভদ্রমহিলা উনি দু হাজার এগারো সালে শুরু করেন হ্যাঁ উনি নিজে কাজাকিস্তানের উনি করেন কি এই যত পাবলিকেশন পাবলিশড পেপার রয়েছে সেগুলোকে ইলিগালি ডাউনলোড করেন 
আমি ইলিগালি কথাটা বলছি কারণ টেকনিক্যালি এটা ইলিগাল মানে না আমি বলছি ডাউনলোড যখন করেন তখন তো তুমি কিনেই করেন নাকি না এত টাকা তো ওনার কাছে নেই সাধারণ একটা স্কলার ছিলেন হ্যাঁ উনি জোগাড় করেন করে ওই সাইটে ফ্রিতে দিয়ে দেন যার পড়ার ইচ্ছা ওখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করে পড়তে পারে আচ্ছা আচ্ছা তো এখানে লোক বলে তাহলে তো পাইরেসি হচ্ছে এটা নর্মালি পাইরেসি কি হয় যে একজন মিউজিক পাইরেসি হলে কি সমস্যা কারণ মিউজিক যখন আমরা ইলিগালি ডাউনলোড করি তখন আর্টিস্টের ক্ষতি হয় তাই তো আর্টিস্টের খরচা করেও বানিয়ে জিনিসটা আমরা যখন ফ্রিতে ওটা ইলিগাল ডাউনলোড করি তখন আর্টিস্টের ক্ষতি হয় কিন্তু এখানে কিন্তু কারোর ক্ষতি হচ্ছে না কারণ যে সায়েন্টিস্ট কাজ করছে সে কোনো ইনসেন্টিভ পাচ্ছে না কেউ কিছু পাচ্ছে না শুধুমাত্র পাবলিশিং হাউসগুলো ছাড়া এবং আমি এমনটা বলছি না যে টাকা দেওয়া উচিত না তাদেরও তো কিছু খরচা থাকে কিন্তু সেটা অতটা না যে এক একটা পেপার চল্লিশ ডলারে বিক্রি করতে হবে প্লাস মাইনাস যাই তাই তো তো যারা বড় বড় হাউস পাবলিশিং হাউস যেমন এলসিভিয়ার স্প্রিঞ্জার এরাই মোটামুটি পুরো গেমটা কন্ট্রোল করে আর কি এবং দু হাজার পনেরো সালে তারা দুটো কেসও করে ওনার বিরুদ্ধে আলেকজান্ডার বিরুদ্ধে এবং দুটো কেসেই উনি হেরে যান তাতে করে তার সাইটটা বন্ধ করে দেওয়া হয় উনি অন্য নামে ডোমেন নেম চেঞ্জ করে আবার সাইটটা খোলেন মানে এর উদ্দেশ্যটা হলো আমি যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে এই পৃথিবীতে জ্ঞান আছে এবং জ্ঞানের উপর কারো এক আধিপত্য থাকতে পারে না থাকতে পারে এবং ওর বক্তব্যটা হলো এটার এগেনস্টেই ওর রেবেলটা যে আমি নিয়ে সবাইকে দিয়ে দেবো সবাই এই পড়ার অধিকারটা সবার থাকা সবার থাকা উচিত সবার থাকা উচিত তো তারপরে দু হাজার সালে এলসিবি আবার ইন্ডিয়াতে কেস করে যেটার জন্য এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপলোড বন্ধ ছিল মানে উনি আপলোড করতে পারছিলেন না আবার ঠিক করেছেন ওটা তো এই লিগালিটিটা কোয়েশ্চেনেবল আর কি কারণ এখানে সবার উপকার হচ্ছে তবুও ব্যাপারটা ইলিগাল এবার কেমন করে ঠিক করা হবে এটার বুদ্ধিটা এখনও কেউ পায়নি শুধু তাই না আমার মনে হয় এটা বেশ কমপ্লিকেটেড একটা প্রসেস কারণ একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেছে তারা জানে যে তাদের পত্রিকায় ছাপাটা ছাপা মানে তারা তো সায়েন্টিস্ট নয় তারা জানে আমাদের পত্রিকায় ছাপা মানে এটা একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হয়ে গেছে তাদের জায়গা থেকে তারা কি ওই ব্র্যান্ডটা আমরা যে তৈরি করেছি তার একটা ডিভিডেন্ট আমাদের দরকার আমাদের তার থেকে একটা লাভ দরকার হ্যাঁ কিন্তু ব্র্যান্ডটা তো ওরা তৈরি করে এক্সাক্টলি আমি সেটাই বলতে চাইছি ওরা তো চাইছে লাভটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো ব্র্যান্ডটা ওরা তৈরি করেন ব্র্যান্ডটা তো তৈরি হচ্ছে বাকি সবার রিসার্চ দিয়ে একদম এবার এটা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসিডিও কেমন করে করা হবে সেটা একটা ভাবার বিষয় আর কি কিন্তু করতে তো হবেই এটা একটা এটা একটা অদ্ভুত ডাইলেমার এবার সাই হবে খারাপ দিকটা আমাদের একটু বলতে হবে আমরা শুধু তো একটা দিক বললে তো হবে না খারাপ দিকটা এই যখন আমি ওই পেপারগুলো ইলিগালি ডাউনলোড করে পড়ছি কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এবার যার পেপারটা করছি সেই সায়েন্টিস্ট দেখতে পাচ্ছে না যে সাইটেশন কত হচ্ছে হ্যাঁ মানে পরবর্তীকালে গিয়ে বুঝতে পারছে ওই ইম্প্যাক্টটা তখন তখন বুঝতে পারছে না আর কি তাতে করে ওর যে কাজ করার জন্য যে ও একটা প্রশংসা পাচ্ছিল সেটা ডিলেড হচ্ছে এবং তাতে গিয়ে সমস্যাও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে সেটা কম কিন্তু তবু আছে তার মানে জার্নাল এবং পাবলিকেশন এটা রিসার্চের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কি এবং সেটা নিয়ে তুই সাইহা বল বা যাই বল এই এই যে পুরো মানে পুরো ব্যাপারটা এই যে একটা পৃথিবী আছে এই জার্নালের এটা আমার কাছে একেবারেই নতুন এবং সেটা ইভেন আমরা তো কাজ করছি মানে আমি তো যা শুরু করলাম ধরো আমারও কখনো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় যে কোনটা ঠিক কোন জার্নালটা ভালো কোন জার্নালটা খারাপ হ্যাঁ এবং এটা একটা বড় ইনসেন্টিভ আর কি কেননা এইটাই দেখায় যে আমি কাজ করছি আমি একটা আবিষ্কার করে আনলাম কেউ একজন করে আনলো সেটা অথেন্টিসিটি হচ্ছে পাবলিকেশনটা আচ্ছা পাবলিকেশন বিষয়টা তো খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝা গেল মানে একটা লোকের তার কাজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝার জন্য এরকম ভালো ভালো জায়গায় পাবলিশ হওয়াটা খুব জরুরি তার মানে এই পুরো একটা ওয়ার্ল্ড আছে এই পাবলিকেশন নিয়ে যেটা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের খুব একটা মানে বিরাট জ্ঞান নেই আচ্ছা বুঝলাম এইবার যেখানেই একটা ইন্ডাস্ট্রি থাকবে সেখানে কিছু ব্যাড অ্যাপস থাকবে এইবার কিছু কিছু জার্নাল আছে যারা ওই যে পয়সাটা বললাম ওপেন অ্যাক্সেস সেটা তো অথেন্টিক জার্নাল নাও নেয় শুধু অ্যাক্সেস বেশি করার জন্য কিছু কিছু জার্নাল আছে যারা ডিরেক্ট টাকাটা নেয় শুধু পাবলিশ করার জন্য মানে তারা কোনো রিভিউ করবে না তারা দেখবে না তোমার কাজটা ঠিক আছে কিনা তোমার বেসিক একটা রিভিউ করবে গ্রামারটা ঠিক আছে কিনা করে পাবলিশ করে দেবে টাকা নিয়ে এদেরকে বলা হয় প্রিটেডি জার্নাল আচ্ছা ঠিক আছে এইবার প্রিটেডি জার্নালটা কেন ইম্পর্টেন্ট আবার যদি পিএইচডিতে ফিরে যাই তো পিএইচডিতেও থাকে যে তুমি তোমার কাজটা কমপ্লিট করেছো কি না তো ইন্ডিয়ায় এটা আছে যে তোমাকে একটা পেপার পাবলিশ করতেই হবে তোমার রিসার্চের ওপরে আচ্ছা তাহলে তুমি এলিজিবেল ফর দ্য সাবমিশন অফ দ্যাট থিসিস 
रिप्रोडिटी তুমি 2 2 4 বললে 5 বছর পর 2 2 4ই হবে তো 5 বছর পরে কাউকে তো টেস্টটা করতে হবে তারও 2 2 4 আসবে বাট পরে গিয়ে করে দেখলো যে এটা হচ্ছে না তার মানে যে ওই লোকটা করেছিল সে হয়তো সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল বায়াসের জন্য ভুল করেছিল আর না হলে ও প্রিডেটরি জার্নালে ছেপেছিল মানে আইদার দা রাইট টু আমি সিম্পলিফাই করার চেষ্টা হচ্ছে একটা লোক তার ফাইন্ডিংটাকে একটা জার্নালে ছাপলো টাকা দিয়ে छापार जार्नल टा छेपे दीटिसिटी प्रश्न प्रथम चले कत सठीक कारण रिव्यू क्रिकेट खेलते डिसाइड कर तो हमारे तो प्रथम फुटवर्क शिखते हैं एब फुटवर्क तो क्यों जाने तरह से जब हमें गए बोल फुटवर्क ठीक कर शेखा हो फुटवर्क शिखे गलम कवर ड्राइव शिखे गलम क्योंकि हमारे फुटवर्क तो भूल शिखे दे मैं से जार्नले पब्लिश कर रखे जे बा आगे बेरो बैटिंग यहाँ जो क्यों पढ़ निल जार्नल छड़े दे आईएमडीबी भाई भलो खेले नाओ क्रसिटेशन इंडेक्स এইচ ইনডেক্স আছে আইডি ইনডেক্স আছে সেই ইনডেক্সগুলো দিয়ে বিচার করা হয় কারণ এত কমপ্লিকেটেড বিষয়টা যে একজন বিজ্ঞানী বুঝতে পারে না আরেকজন বিজ্ঞানী ভালো না খারাপ সে তা ইনডেক্স বুঝতে পারবে সেটা তো সেটা দেখ এটা হলো জটিল ব্যাপার অনেকটা অনেকটা ভেতরের ব্যাপার বাট মোটামুটি ব্যাপারটা এরকমই 
আমি মাঝ মাঝে মাঝে বিভিন্ন তোর আর্টিকেলস পড়তে থাকি বিভিন্ন বিষয়ে যত রকম বিষয় সম্ভব তো আমি সেদিন একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম অ্যাবাউট নিউট্রালিটি অফ সায়েন্স মানে সায়েন্সের কি বল নিউট্রালিটি বাংলা কি নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতা সায়েন্সের নিরপেক্ষতা মানে আমার প্রশ্নটা হলো যে সায়েন্স কি সমস্তভাবে সব দিক দিয়ে নিরপেক্ষ না এটার বলতে গেলে একটা উদাহরণে আসতে হবে আমাদের একজন বিজ্ঞানীর কথাতেই আসি তো ভদ্রলোকের নাম ফ্রিজ হুবার উনি উনিশশো আঠেরোতে নোবেল পান কেমিস্ট্রিতে আচ্ছা তো বলা হয় নোবেলের ইতিহাসে মানে নোবেল প্রাইজের ইতিহাসে খুব সিগনিফিকেন্ট এটা কারণ সাধারণত নোবেল পাওয়াটাকে আমরা একটা একটা বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরি নোবেল লরিয়েট দারুণ অসাধারণ তো সবাই কংগ্রাচুলেট করে একমাত্র ওনার নোবেলে প্রাইজে সেরিমনির দিন অনেক কলিগরা পিয়াররা যাননি কংগ্রাচুলেটও করেননি ইভেন অনেকে নোবেল প্রাইজটা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন যে ওনাকে দেওয়া হচ্ছে ওনার সাথে একসাথে আমি নেবো না আচ্ছা কী খারাপ উনি করলেন সেটা বলতে হলে তার কাজে আসতে হবে তো উনি জার্মান ছিলেন তো একটা সময়ে এই উনিশশো নয় সালের দিকে উনি ডেভেলপ করেন হচ্ছে নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার কারণ তার আগে নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার ছিল না এবার নাইট্রোজেন মাটিতে লিমিটেড পরিমাণে ছিল জনসংখ্যা বাড়ছিল আমাদের ফুড ডিমান্ড বাড়ছিল ফুড ডিমান্ড মানে ক্রপ ডিমান্ড বাড়ছিল এগ্রিকালচারকে বাড়ানোর জন্য আমাদের ফার্টিলাইজার দরকার ছিল কিন্তু আমরা আর্টিফিশিয়ালি নাইট্রোজেনকে মাটিতে মেলাতে পারছিলাম না তো উনি আবিষ্কার করলেন প্রসেসটা হেভার প্রসেস তাতে করে আমাদের পৃথিবীর ক্যারিং ক্যাপাসিটি ফোর বিলিয়ন মানে চারশো কোটি মানুষের আজ বেঁচে আছে ওনার জন্য শুধু প্রসেসটা করেছিলেন বলে বাপরে আচ্ছা মানে এত বড় কন্ট্রিবিউশন এত বড় কন্ট্রিবিউশন যার জন্য নোবেল পান হ্যাঁ এই আমরা যে কথা বলছি আমাদের বডির ওয়ান থার্ড নাইট্রোজেন ওই প্রসেস থেকেই এসছে মানে ওনার দেওয়া যায় মানে ওনার দেওয়া বলা যেতে পারে ওনার দেওয়াই বলা যেতে পারে তার আগে এটা নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত ছিল যে জনসংখ্যা প্লামেট করে যাবে কমে যাবে কারণ আমরা খাওয়াতে পারবো না স্টারভেশনের জন্য কোনো একজন কেমিস্টকে এগিয়ে আসতে হবে অনেকে চেষ্টা করেছে অনেকে চেষ্টা করেছে উনি ওনার জীবনে পাঁচ ছ বছর দিয়ে প্রসেসটা করেন বেশ খুব ভালো তা পজিটিভ দিক গেলো সাইড খুব ভালো কাজ করেছেন খুব ভালো কাজ করেছেন এইবার এই যেটা বানালেন উনি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হচ্ছে একটা সার যেটা আমরা এমন নাইট্রোজেন সার হিসেবে দিই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট খুব ভালো এক্সপ্লোসিভ আচ্ছা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে পরবর্তীকে টিএনটি বানানোর জন্য ইউজ করা হয় টিএনটি নাম আমরা সবাই জানি হ্যাঁ বিস্ফোরক যাই হোক এটাও অতটা বদনাম ওনার হয়নি এতে তো তারপরে উনি জার্মানির একটা ইনস্টিটিউটে একটা সেগমেন্টে জয়েন করেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে তো সেই সময় উনি ক্লোরিন গ্যাস ডেভেলপ করেন যেটা দিয়ে কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ারে ইউজ করা হয় এবং জার্মানি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সেটা ইউজ করে প্রচুর লোক মারা যায় প্রচুর লোক আচ্ছা এবার এস্টিমেশন বলে দশ লক্ষর কাছাকাছি লোক মারা গেছিল আর কি ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় এটা নিয়ে যে আপনি এরকম করলেন কেন তো উনি বলেছিলেন যে না না আমি মানুষ মারার জন্য করছি না যুদ্ধটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় কোনোভাবে তাহলে অনেক লোকের জীবন বাঁচবে উনি যে ইনহেরেন্টলি খুব খারাপ মানুষ ছিলেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় উনি প্রথম সারটাও বানালেন মানুষের জন্য যেটা বোম হয়ে গেল আর উনি গ্যাসটাও বানালেন মানুষ মারার জন্য কিন্তু প্যাসিভলি মানুষকে বাঁচানোর জন্য তো এখান থেকে আমরা কী বুঝতে পারি উনি যদি না বানাতেন নাইট্রোজেন সারটা কেউ না কেউ তো বানাতোই কিছুদিন পরে হতো কিছু লোক কম বাঁচতো কিন্তু হয়ে যেত আর ক্লোরিন গ্যাসটাও এমন কিছু ব্যাপার ছিল না যে অন্য কেউ বানাতে পারবে না কেউ না কেউ বানিয়েই ফেলতো অন্য কেমিস্ট্রা তো উনি কি একটা ইনসিগনিফিকেন্ট হিউম্যান বিং সায়েন্সের পার্সপেকটিভে এবার সায়েন্সকে এই সম্পর্কে একটা লেখায় আমি পড়েছিলাম ওখানে বলা হচ্ছে দোধারি তলোয়ার আর কি দুদিকেই আসতেও কাটে যেতেও কাটে আর কি তো একটা বডি অফ ইনফরমেশান ইউজটা কেমন করে হবে তার উপরে ডিপেন্ড করবে ওটা ভালো না খারাপ তো সেই দিক থেকে বলতে গেলে সায়েন্স তো নিউট্রালি ইউজের উপর ডিপেন্ড করবে যেটা কতটা পজিটিভ কতটা নেগেটিভ ইভেন আপাতভাবে যদি পজিটিভ মনে হয় পরবর্তীকালে সেটা নেগেটিভও হতে পারে এরকম কোনো এক্সাম্পল আছে যে প্রথমে পজিটিভ মনে হচ্ছে পরে নেগেটিভ উদাহরণ আছে তো থমাস মিলি জুনিয়রের কথায় আমরা আসবো তো উনি একটা ফুয়েল ডেভেলপ করেছিলেন কেন করেছিলেন যে গাড়ির আগের ফুয়েলগুলো এফিসিয়েন্সি অত ছিল না তো হর্স পাওয়ার বাড়ানোর জন্য এবং এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য ফুয়েল ডেভেলপমেন্টের জন্য সবাই চেষ্টা করে 
তো তারপরে সব সব কোম্পানি জেনারেল মোটর্স থেকে শুরু করে আমেরিকার যে বড় বড় অয়েল জায়েন্ট ওরা সবাই নিজেদের একটা রিসার্চ উইং ছিল সেখানে কাজ করতে শুরু করে এটা নিয়ে যে কেমন করে ফুয়েলের এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যায় এবং ইঞ্জিনের আওয়াজটা কমানো যায় এবং এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যায় মানে ফুয়েল এক লিটারে বেশি চলবে আর কি এটা হলো এফিসিয়েন্সির একটা কিছুটা হ্যাঁ কিছু আওয়াজ হয় ইঞ্জিন নকিং বলে জিনিস হতো ফাট ফাট করে ফাটতো ইঞ্জিনের ভেতরে সব কিছু কমাতে হবে বেশ এবং তার সেটা করার জন্য একটা রিসার্চ উইং সবাই শুরু করে সবাই শুরু করে তো তার মধ্যে থমাস মিচলি একজন ছিলেন তো উনি ইথেল বলে একটা গ্যাস বানান ইয়ে বানালেন ফিউল মিক্স বানান সাধারণত মিক্সেই চলে আমাদের গাড়ি গাড়িগুলো পিওর পেট্রোল পিওর ডিজেল হয় না ইথাল ইথানল থাকে পেট্রোলিয়াম অন্যান্য ডেলিভারিভ থাকে মিক্সেই চলে এখন তো উনি বানালেন হচ্ছে লেড আর পেট্রোলিয়াম দিয়ে লেড মানে ধাতু লেড দোস্তা সিসা 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 লেড তো ওটা লেড ইথাইল ছিল নামটা তো শর্টে ওরা ইথেল করে দেয় ই টি এইচ ওয়াই এল ব্র্যান্ড তো জেন মোটর্স এবং তিনটে কোম্পানি আরও ছিল আমার নামটা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে ওরা একসাথে এটাকে মার্কেটে ছাড়ে এবার ঠিক তার পরের বছর ওই যে এফ ওয়ান রেস হয় তাতে করে গিয়ে সবাই এটা ইউজ করে আর কি গাড়িতে গাড়ির রেসে তো সবাই প্রমাণ করানোর জন্যই করে এটা একটা মার্কেটিং গিমিক ছিল যে দেখুন আমাদের তেল ইউজ করে এত ভালো ভালো গাড়ি চলছে হ্যাঁ তারা তো তারপরে এই প্রসেসটাকে উনি পেটেন্ট করান প্রচুর টাকা পয়সা পান কোম্পানি প্রচুর ইয়ে হয় এবং ওনাকে সিরিজ অফ টক দিতে ডাকা হয় যে আপনি এসে বোঝান যে আপনার ফুলটা তো ভালো কেন আর কি কিন্তু উনি যান না এগুলোতে উনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান তো সবাই বলে না তাহলে তো খুব ভালো মানুষ আর কি যে অ্যাকচুয়ালি উনি যাননি কারণ অসুস্থ ছিলেন লেট পয়জেটিংয়ে কি লেড এতটাই ক্ষতিকারক কেন ওটা ক্যালসিয়ামকে মিমিক করে আমাদের শরীরে তো লেড ক্যালসিয়ামের জায়গায় বোনের মধ্যে জমে থাকে হাড়ের মধ্যে জমে থাকে এবং বহু বছর পর্যন্ত ব্রেন ডেভেলপমেন্ট কগনেট ডেভেলপমেন্টের জন্য ক্ষতি করে ইভেন সেই লেড গ্যাসোলিন ইউজ করে গাড়ি চলছে মানে বাতাসেও লেড বেরোচ্ছে হ্যাঁ পলিউশনের মধ্যে বেরোচ্ছে সবার শরীরে লেডের রক্তে লেডের পরিমাণটা বেড়ে যায় আচ্ছা ভয়ঙ্করভাবে আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা বলতে আরম্ভ করেন যে নানা নানা লেট পয়জনিং হচ্ছে এটা ঠিক না কিন্তু কেউ কারোর কথা শোনে না কারণ বড় মার্কেটিং ক্যাম্প ক্যাম্পেইন ছিল অয়েল জায়েন্টরা ছিল হ্যাঁ তারা এমনভাবে মার্কেট করে যেটা খুবই সেফ সবাই ইউজ করো কোনো ব্যাপার না কিন্তু থমাস মিজলি জুনিয়ার নিজে যতটা সম্ভব পারতেন নিজের ফুয়েল থেকে দূরেই থাকতেন আর কি আচ্ছা যাই হোক এইরকম করে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর কন্টিনিউ হয় তারপর আস্তে 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 লেড গ্যাসোলিনকে ব্যান করে দেওয়া হয় প্রথম জাপান করে হ্যাঁ আর বাকি দেশরা করতে করতে পঞ্চাশ ষাট বছর বেরিয়ে যায় ওই পঞ্চাশ ষাট বছরে যা লেড পয়জনিং হয়েছে সেটা আমরা একটা গ্রাফ প্লট করে দেখতে পাই যে এরকম পিক আসে যে ওই সময়টায় এতখানি লেড পয়জনিং হয়েছে তো যাই হোক তো থমাস মিজ মিজলি জুনিয়ার এখানেও থামেননি আর কি তারপরে উনি ওই জিএম যার কথা বলছিলাম জেনারেল মোটর্স আমেরিকান কোম্পানি ওরা শুধু গাড়ি বানাতো না ওরা রেফ্রিজারেটর বানাতো তো সেই সময় দু একটা গ্যাস ইউজ হতো রেফ্রিজারেটারে সেইগুলো খুব একটা এফিসিয়েন্ট ছিল না আবার এফিসিয়েন্সির জায়গায় আসলো যে এমন করে একটা গ্যাস বানাতে হবে যেটা এফিসিয়েন্ট হয় কুলিংয়ের জন্য তো উনি বানেন ফেরন বলে একটা গ্যাস খুব ভালো ফেরন ফেরন এফ ইআর ওয়েন ফেরন হচ্ছে সিএফসি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আচ্ছা তো খুব ভালো সবাই খুব খুশি দারুণ জিনিস খুব স্টেবল গ্যাস কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু গ্যাসটা খুব হালকা অক্সিজেনের তুলনায় তো ওটা যখন বাইরে বেরিয়ে যায় ওটা বায়ুমণ্ডল ওপরে চলে যায় ওপরে গিয়ে স্ট্যাটাসফিয়ারে জমা হয় ওখানে গিয়ে ইউভি রের সাথে বিক্রিয়া করে ও ওজন লেয়ারটাকে নষ্ট করে দেয় প্রথমে তুই যেটা বলতে চাইলি তার মানে একটা লোক একটা রিসার্চ করেছে তো একটা এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য মানে ইন্টেনশন ওয়াজ গুড আমি সেটাই বলছি যে একটা গাড়িতে শব্দ হচ্ছে সেটার জন্য আমি একটা এমন পেট্রোল বানালাম যে পেট্রোলে এটা কমে গেল এবার এটার যে ব্যাড এফেক্টটা সেটা তো পরে পরবর্তীতে লোকে জানতে গল্পটাও একই এবং একটা লোক সে না জেনেই ওজনকে ফুটো করে দিল কথাটা কমপ্লিট হয়নি তুই বলছিলি যে কিছু বায়াসনেস সায়েন্সে কাজ করে 
হ্যাঁ এখন কেউ একজন কাজ করছে কেউ বলতে সাইন্টিস্ট আর কি প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার এবার তার উপরে তো প্রচুর চাপ থাকে যে তাড়াতাড়ি পাবলিশ করতে হবে বা অনেক সময় সে হয়তো জানেও না তার কাছে একজন পোস্ট ডক স্কলার রয়েছে যার হয়তো তাড়াতাড়ি একটা পেপার বেরোলে তার জব পেতে সুবিধা হয় বা কিছু হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিছু সময় দেখা যায় যে সিলেকশন বায়াস একটা দেখা যায় হ্যাঁ ডেটার সিলেকশন বায়াস যেটা কনফার্মেশন বায়াসও বলতে পারি আমরা যে আমাদের একটা পেট হাইপোথিসিস থাকে মানে আমরা ভেবে নিই যে এটা দেখলে না উত্তরটা মনে হয় এটা হবে ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা সোজা সোজা করে বললে পরে ধরো তুমি দেখেছো যেদিন যেদিন সকাল নটায় কাক ডাকে সেদিন রাত্রে দশটায় বৃষ্টি হয় তুমি দেখেছো হয়তো তোমার মনে হয় এটা কোনো সম্পর্ক আছে নাই তো থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি এটা টেস্ট করবে এবার তোমার ওটা পেট হাইপোথিস না না এটাই হবে আমি কোশ্চেনটা ঠিক করছি না বলে উত্তরটা ভুল পাচ্ছি আচ্ছা তুমি তখন অবজারভেশন ডেটা নিতে আরম্ভ প্রতি তুমি কাকটাকে দেখতে আরম্ভ করলে বিষ্ট তুমি দেখার পরে দেখলে যে পাঁচটা পয়েন্ট তুমি ডেটা পয়েন্ট দেখেছো পাঁচবার অবজারভেশন একই হয়েছে ছ নম্বর আর সাত নম্বর বার সেটা হচ্ছে না তুমি কি করলে যেটা হচ্ছে না ওটাকে বাদ দিয়ে দিলে আচ্ছা এবার তোমার তো ডেটাটা দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই হয়েছে কিন্তু ওই যে বাদ দেওয়া ডেটাটা তো অ্যাকচুয়ালি ঢুকলে এটা ভুল হয়ে যাবে ভুল হয়ে যাবে তাহলে তুমি কোথাও না কোথাও তোমার কাজটাকে তাড়াহুড়োর জন্য হোক বা কোনো অন্য কোনো ইনসেন্টিভের জন্য হোক একটুখানি বায়াসভাবে করছো আর কি আচ্ছা হ্যাঁ তো এই স্ট্যাটিস্টিক্যালি ম্যানুপুলেট করা এবং কোন রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি ট্রু সেটাকে জানার জন্য আমরা যে অঙ্কগুলো কষি তাতে আমরা কোন ডেটাটা নেব কোন প্যারামিটারটা দেখব সেটা যদি কেউ চায় করতে সে এত ভালোভাবে করতে পারবে যে আমরা বুঝতেই পারবো না হয়তো তার কুড়ি বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর এক শতাব্দী পরে গিয়ে বোঝা গেল ভুল হয়েছিল আচ্ছা আমি একটু এটাকে সোজা করে দিই ফর দর্শকদের জন্য তো তুই বলছিস যে ধর আমি একটা কাজ করতে গিয়ে আমি একটা কাজ করলাম কাজটা করে ধর আমি আমি জানি যে ধর আমি একটা প্যারাগ্রাফ অফ লেখা লিখলাম লেখা লেখার পর আমি জানি যে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা যেটা আছে সেই প্যারাগ্রাফটা আগের প্যারাগ্রাফটার সঙ্গে পুরো যে ব্যাপারটা আছে পুরোটা মিলছে না তা আমি কি করলাম আমার মনে হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফটা ভালো লাগছে নিচের প্যারাগ্রাফটা বাদ দিয়ে দিলাম এইটা পাবলিশ করে দিলাম কোথাও প্রোপাগান্ডা যেভাবে কাজ করে দিলাম তার মানে আমার যে এই কথাটা যেটা লিখেছিলাম নিচে সেটাও ইম্পর্টেন্ট ছিল এবার সেটা আমার মনে হলো যে না ঠিক আছে এটাকে আমি জানাবোই না লোকজনকে তো তাহলে তো একটা ভুল ইনফরমেশন চলে গেল একদম একদম পুরো মানে ভুল ইনফরমেশন হচ্ছে বড় কথা সম্পূর্ণ ইনফরমেশন গেল না মিসলিডিং ইনফরমেশন মিসলিডিং ইনফরমেশন গেল এইটা বুঝলাম আমি ঠিক আছে তারপর বা এটা সবসময় সব জায়গায় হচ্ছে তা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা সাইন্টিফিক টার্ম আছে পি হ্যাকিং বলা হয় সেটা অনেক বিস্তারিত ব্যাপার কিন্তু মোটা মোটা ব্যাপারটা এটাই আরেকটা হচ্ছে ওই যে পেট হাইপোথিস বললাম তোমার কিছু একটা মনে হয় এবং সবার ওটা মনে হয় এবং সে সত্যিই হয়তো সেটা অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে হঠাৎ করে একজন বিজ্ঞানী বললো না 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 একেবারেই এটা নয় এর বিপরীতটা এবার সবাই মিলে সাধারণত আমরা কি চাইবো যে সায়েন্টিস্টরা তো জ্ঞানীগুড়ি মানুষ তারা মেনে নেবে যে না না আমরা ভুল ছিলাম কিন্তু সাধারণত মানুষরা মানতে চায় না এবার সায়েন্টিস্টরাও মানুষ তারাও এই ভুলটা করে তো এটা একটা উদাহরণদের গল্প বলি আর কি তো হ্যাঁ সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘরে কোপারনিকাস বললো না ব্যাপারটা উল্টো সমস্ত ওকে নিয়ে যেলে বড় দিল কারণ নিতে পারলো না এটাই তো বেসিক রোগ হচ্ছে সদ্য এত শিশুরা জ্বরে মারা যাচ্ছে খুব মর্টালিটি রেট খুব হাই বাচ্চা হলেই মারা যাচ্ছে উনি বললেন কিছু তো একটা সমস্যা হচ্ছে ওনার উনি নোটিস করলে যে মিড ওয়াইফ দায়ী মা যাদেরকে বলা হয় তাদের দ্বারা ডেলিভারি হলে বাচ্চাদের মৃত্যুর হার যত ডাক্তারদের দ্বারা ডেলিভারি হলে মৃত্যুর হার অনেক বেশি আচ্ছা আচ্ছা বেশ তো উনি বললেন এটা তো ঠিক হচ্ছে না দুশো বছর আগে ঘটনা এটা তো উনি এটা তো ঠিক হচ্ছে না কিছু একটা ব্যাপার তো উনি অবজার্ভ করতে আরম্ভ করলেন উনি ডেটা নিতে আরম্ভ করলেন যে কী হচ্ছে কী হচ্ছে কী হচ্ছে সেই সময়ে আঠারোশো সাতচল্লিশের আশপাশের ঘটনা যতদূর আমার মনে পড়ছে সেই সময়ে জাম থিওরি আবিষ্কার হয়নি মানে আমরা জানি না বলতে কিছু যাই না না আমরা জানি না যে কন্টিজিয়াস রোগ বলেও কিছু হয় 
আচ্ছা মানে জীবাণু দিয়ে যে রোগ বহন হয় এটাই জানতাম না ছড়াই এটাই জানতাম না আচ্ছা তো সেই জন্য হাত ধোয়ার প্র্যাকটিস গুলো ছিল না আচ্ছা এটা এখন ভাবতে কি অদ্ভুত লাগে অদ্ভুত লাগে এইবার তো সেই হসপিটালে উনি ছিলেন তো ডাক্তাররা মর্গের সমস্ত কাজ ফাজ করে ওখান থেকে হাত তাত কাপড় দিয়ে মুছে ওরা ডেলিভারি করতে যেতেন এবার ডেলিভারি হতো আমার মনে চলে গেল তারপরে তো উনি তো অনেক চেষ্টা করলেন বোঝালেন কেউ ওর কথা শুনলো না আর কি করতে করতে উনি পাগল হয়ে গেলেন তারপরে ওনাকে পাগলা গারোতে পাঠানো হলো উনি থাকলেন ওখানে কিছুদিন সবাইকে বলে না পাগল না আমি ঠিকই বলছিলাম একদিনও পালানোর চেষ্টা করলাম ওখান থেকে তো গার্ডরা ধরুন ওনাকে পেটালো যে পাগল পালিয়ে যাচ্ছিল পেটানোর পরে ওনার কোনো ট্রিটমেন্ট হয়নি ওনাকে সেলে রেখে দেওয়া হলো ওনার যে পেটানোর ইঞ্জিউরি তাতেই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয়ে উনি পনেরো দিন পরে মারা যান ঠিক এই ঘটনার বছর দুয়েক পরে লুই পাস্তুর প্রথম বললেন যে এরকম কন্টেজিয়াস সেটাকে মুখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যেরকম উচিত না সেরকম টেস্ট না করেও এই বায়াসটা হয়তো একটু একটু সবার মধ্যেই থাকে বিজ্ঞান চেষ্টা করে এটা না হওয়ার কিন্তু এটা রয়েছে কোথাও কোথাও এর উল্টো বয়স তো নিশ্চয়ই আছে যেমন মানে যেরকম বলছি যে কিছু জিনিস বিশ্বাস করব না আবার কিছু জিনিস আমি এইটুকু জানি বলে আমি আমার বাকি ফাইন্ডিংগুলোকে ওইটা দিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবো সেটাই আমরা একটু কথা বলুন কনফার্মেশন বয়াস শুধু আমার যেটা মনে হয় আমি সেটার পক্ষেই যুক্তিগুলো দেখাচ্ছি বিপক্ষগুলোকে ধরছি না ওইটাই ঠিকই ওইটাই কনফার্মেশন আমরা জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগুলোকে ইউজ করি আইডেন্টিফাই যদি কেউ করতে পারে বইপত্র প্রচুর আছে পড়াশোনা করতে পারে সবাই কগনেটিভ বায়াস গুলো যদি জানতে পারি তাহলে আমাদের বিহেভিয়ার গুলো চেঞ্জ হবে অনেকটা বুঝতে যদি পারি যে আমি এটার জন্য এটা ভাবছি অ্যাকচুয়ালি এটা না আমি সে সত্তা নই সেখানে অন্য জিনিসও আছে মানে আমার ধারণাটা ভুল হতে পারে রাইট আমি বলছি যে সিনেমার ক্ষেত্রে আমার কাজের ক্ষেত্রেও বা রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের এই কিছু বায়াসনেস কাজ করে সে কাজ যে সেই জিনিসগুলো কিন্তু একই রকম মানে দু দু ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা একই রকম আজকে না তোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে আমি সায়েন্সের এমন এমন বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমার মনে হয় আপনারাও আমার সঙ্গে জানতে পেরেছেন যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভাবি না বা ভাবার দরকারও পড়ে না কিন্তু আমার মনে হয় সমস্ত দিকগুলো আসলে একসাথে কানেক্টেড মানে সমস্ত প্লেনজি কোথাও না কোথাও একসাথে কানেক্টেড এই পৃথিবীতে ইনভেনশন তো প্রচুর হয়েছে হয়েছে যেমন যদি বলি তোকে মানে আইনস্ট্যান্ডের কোনো একদিন মনে হচ্ছে যে আমি স্টেশনে এই জিনিসটা ঘটলে মানে রিলেটিভ ব্যাপারটা কি সেটা ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন চলে গেলে যেই স্পিডে দেখতে পাবে এটা মনে হয়েছে এটা একটা পয়েন্টে তার থট ইয়ে তো এরকম তো প্রচুর এটা তো খুব মানে চিন্তা ভাবনা করে বানানো ইনভেনশন এরকম তো প্রচুর অ্যাক্সিডেন্টাল ইনভেনশনও আছে আছে এর এর একটা জিনিস আমি বলে রাখি এখানে সেটা হচ্ছে টাওয়ারিং সায়েন্স বলে একটা কথা আছে টাওয়ারিং সায়েন্স টাওয়ারিং সায়েন্স ব্যাপারটা কি ধরো আজকে কেউ কিছু একটা কাজ করছে তো কেউ একজন জিজ্ঞেস করলে এটা দিয়ে কী লাভ হবে এবার লাভটা জানি না তখনই সেটা অ্যাক্সিডেন্টাল হয় তো যেমন লাভটা জানি না তো টাওয়ারিং সায়েন্স কথার অর্থ কি সেটা একটা স্কাপচার একজন বানিয়েছিলাম নামটা এই মুহূর্তে একদম মনে নেই সেটা হচ্ছে একজন গেল একজন এক জায়গায় একটা পাথর রাখলো আরেকজন পাশে একটা পাথর রাখলো 
আর ওই জন্য একটা পাথর রাখলো রাখতে রাখতে বহু বছর পরে ওখানে একটা বড় পিরামিডের মতো স্ট্রাকচার হয়ে গেল তো পিরামিডটা বানানো বলে প্রথম পাথরটা কিন্তু রাখা হয়নি তো সাইন্স এইভাবে কাজ করে সবাই অল্প 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 করে ডেটা নিয়ে আসে ওটা দিয়ে বড় কিছু হয় আচ্ছা এটাও এক ধরনের অ্যাক্সিডেন্টাল রিসার্চ মানে এক অ্যাক্সিডেন্টাল ডিসকভারি বা ইনভেনশনও হয় রাইট মানে ধর তিনটে পাথর মিলে কি শেপ দাঁড়াবে এটা তো আগে থেকে জানি না জানি যেটা নিয়ে সেদিন তোমার সাথে কথা হচ্ছিল এই নাইনটিন থার্টিজে একটা পেপার বেরোয় আর কি হ্যাঁ স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন তখন একজন লেখেন তার নাম কেউ জানতও না উনি আইনস্টাইন ছিলেন তখন আইনস্টাইন হননি আর কি কেউ পাতা ফাতা দেয়নি পরবর্তীকালে অনেক পরে এ চলে গেছে পেপার সবাই ভুলেও গেছে একজন সেটা নিয়ে কাজ করতে করতে বানা বানানো হচ্ছে লাইট অ্যাম্প্লিফাইড স্টিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন লেজার আজকে যেটা মিসাইল গাইড করতেও ইউজ হচ্ছে আজকে যেটা লেজার থেরাপি করে চোখের অপারেশন ইউজ হচ্ছে দুটোতেই ইউজ হচ্ছে কিন্তু যখন এটা আইনস্টাইন লিখেছিলেন তখন কিন্তু এটার সাথে আজকে আমার ঘাড়ের সার্জারির জন্য লাগবে সেটা আমি ভাবেননি বা চোখে সাথে আমি ভাবেননি বা মিসাইল ফেলতে লাগবে সেটাও ভাবেননি হ্যাঁ ঠিক সেরকম আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে এমআরআই হ্যাঁ তো পার্টিক্যাল ফিজিক্সের কাজ করার জন্য ওরা এন এমআর বলে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন আর কি নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজিনেন্স যেটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে কোনো একটা পরমাণুর ভেতরে কতটা ম্যাগনেটিক ডাইপোল আছে মানুষের ভেতরের যে আহ সেগুলো দেখতে পাই তো লোকে যখন বললো এন এমআরআই মেশিন আছে কেউ বললো না নাই নিউক্লিয়ার টিউক্লিয়ারের পাশে যাবো না ভয়ঙ্কর বিষয় তো ওরা বললো ঠিক আছে এনটা সরিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল এমআরআই আজকে সবারই দরকার পড়ছে আর কি তো কোন করব এটা দিয়ে শুরু হয় না ওই জন্য সায়েন্সের এই জানিটা কোনো শেষই হয় সবাই পেপারের লাস্টে গিয়ে লেখে ফার্দার রিসার্চ নিডেড ইন দিস ফিল্ড আই থিঙ্ক ওকে মানে পৃথিবীর শেষ অবধি এটার কোনো শেষ হবে না কারণ প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা মানুষের অনুসন্ধিচ্ছা বা কৌতূহল থাকবেই এবং সে তার বিষয়ে জানতে চাইবেই এবং এটা জানতে চাইতে চাইতে নতুন নতুন জিনিস বেরিয়ে থাকবে আরেকটা ব্যাপার হলো দেখ এই যে এখন আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারির ক্ষেত্রে তুই বলছিলি একদিন আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারির ক্ষেত্রে এখন তো বিভিন্ন রকম নতুন নতুন থিওরি বেরোচ্ছে লোকজন মানতেই চাইছে না কিন্তু একদিন না একদিন অরিজিনাল থিওরিটা কি এবং সেটা চেঞ্জও হবে এরকমভাবে সায়েন্সের সায়েন্সের ক্ষেত্রে কেন সমস্ত ক্ষেত্রে মানে আজকে সিনেমার ফর্ম বল মিউজিকের ফর্ম বল সব কিছু নিজের মতো করতে 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 চেঞ্জ হতে থাকে বেশ আমরা একটা ডিটেলড আলোচনা করলাম সায়েন্স নিয়ে এবং সায়েন্স মানে শুধু সায়েন্স নয় সায়েন্স রিসার্চের জায়গা জায়গার থেকে যে সায়েন্স রিসার্চটা কেমন আমার মনে হয় যারা পিএইচডি পারসিউ করবে বলে কোনো দিন ভেবেছে তাদের জন্য দিস ক্যান বি এ ভেরি গাইডিং ভিডিও কারণ আমার মনে হয় তোর কাছে এরকম একটা গাইডিং ভিডিও থাকলে তোরও ভালো হতো একদম এবং আমরা সায়েন্সের বায়াসনেস এবং ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে একটা সুন্দর আলোচনা করলাম থ্যাংক ইউ সাত্তকে থ্যাংক ইউ ফর বিং হেয়ার এরকম আমরা আরও অন্যান্য আলোচনা হবো নেক্সট যে আমার যদি কিছু জানতে ইচ্ছা করে তাহলে তোকে আবার আমি ডাকবো এবং আমরা এরকম একটা সুন্দর আড্ডা মারবো আশা করি আপনাদেরও এই আড্ডাটা ভালো লেগেছে আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন শুধু একটাই কথা বলার এমনিতে বিরাট কিছু বলার নেই নেক্সট এপিসোড নিয়ে খুব শিগগিরই আসছি আরেকটা কথা সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করবেন আর লাইক বলে একটা বাটন আছে ওটা যদি ক্লিক করে দেন তাহলে এই ভিডিওটা আরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছবে এবং যারা হয়তো তাদের মধ্যে যারা পিএইচডি করতে চায় তাদের তারাও থাকতে পারে সুতরাং লাইকটা প্লিজ করবেন আর সাবস্ক্রাইব করাটা খুব জরুরি কারণ এরকম প্রচুর ভালো ভালো কনভার্সেশান নিয়ে আমরা আসবো হ্যাঁ আর ঘন্টি বাজাতে ভুলবেন না ওই যে একটা নোটিফিকেশানের জন্য বেল থাকে ওটাতে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন থ্যাংক ইউ সাত্তকি প্রথম কথা হলো তো তুই যে রিসার্চ করছিস মানে আমি আশা করি যে সেই রিসার্চ আসলে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগুক এবং তোর রিসার্চ খুব সাকসেসফুল হোক এরকম ভবিষ্যতে তোর রিসার্চ সাকসেসফুল হওয়ার পরেও হয়তো আমরা একটা পডকাস্ট করতে পারি তার আগেও করতে পারি সো থ্যাংক ইউ চলো লেটস কনক্লুড ফর দ্য ডে টাটা